I'm delighted to be here to launch, help launch this book, Varna Jati Gast, and thank you to our distinguished panel. We have two more panelists who will be joining us shortly. This book is a companion to the previous one on the battle for IITs, which talks about how social justice and human rights and critical race theory have entered and have made an attack against IITs and accusing them all sorts of things, racism and so on. But while we're upset at that attack, we need to counter it with our own idea of social justice, our own idea of society. We, a lot of people complain that the caste system is being misrepresented, that the caste system is being blamed as a Hindu problem when actually there was Varna Jati earlier, not caste. And then such critics don't keep in mind the progress that has been made and how fluid and flexible Varna Jati were throughout history. But this needs to be put together in a book in a very simple form. And we decided that we should start the book by explaining the Vedic structure of society, which is not just Varna, but also ashram system, the Purusharth, the Gunas, all kinds of structures and constructs that are a very important part of the Vedic metaphysics need to be explained. In that context, we need to explain the, the theories of society that we have, our rishis came up with, and how these societies evolved over time and how they degenerated and became problematic as a result of various invasions and various interruptions and disruptions that we faced. So that is what this book is about. It's uh, 150, 60 pages, easy to read. A lot of uh, parents need this so they can educate and inform their teachers, uh, their students. A lot of students who face such ridicule in class, whether it's America, whether it's Canada or India, doesn't matter. People who assert their Hindu identity face ridicule from others who don't know any better. They need simple something simple. It's also meant for legal fights. We're entering the era of judiciary, both in India and abroad, taking a stand on these matters and coming up with policies that have in serious implications. So that's what the book is all about. And uh, I'll pass on to our panelists to make their comments now. Thank you so much. Thank you, Rajiv Ji, for your remarks. I would request Dr. N. Bhaskar Rao to please give your remarks on the book. Thank you. I'm uh, fascinated to be here today again. In the morning, I was there in uh, morning book release. The discussion was fascinating. I'm sure this discussion, the, the release of this book, because the significance of this book is uh, no less. In fact, I would say is even more, because this uh, is concerning much larger sections of people and much deeper issues are involved here. In fact, the root causes for many of the problems, I think, really emanate from here from this uh, Varna Jati caste. I was, uh, I must express uh, my ignorance of many things, many of these things that are being talked here. In fact, uh, I was in uh, US 1965 to 70. I attended three universities, American universities. I worked with Martin Luther King for a year. Martin Luther King started one institute called, at that time, Applied School of Social Change. Now it's known as Martin Luther King School of Social Change in Chester, Pennsylvania. One of the first things that uh, Dr. Thomas, the director at that time, asked me was this issue about the caste. I was fascinated. What is this he was asking about caste? Why I have come here in America, he is asking me about caste. 
he is asking me about caste so that was the first time in fact that was not the first time but that was a serious first time that i took michael suslev you would not have heard his name michael suslev is a communist party theoretician kurchev kabas in russia in 1960 early 60s mid 60s there was a world communist party meeting took place in vijayawada near my village at that time in that village i was doing a in intermediate in the college i was one of the few who knew english a little bit so the gentleman who met michael suslev in moscow he was a bhagat singh schooling bhagat singh anuman he was in anumans the gentleman called vijay kumar sinha so vijay kumar sinha told me to go and meet my, uh, he was ill that day he could not go so he i sent me to michael suslev in vijayawada to bring him to the village my job was only to bring him to the village in a car i was an escort more i went to him uh, the, the security was very tight it took me two hours to get to him where is uh, vijay his name was vijay kumar sena i said he is not ill i said me what are you I said um, sir what are you studying sit down you know question first question he asked me is about caste what caste do you belong to he asked me has shocked because i come at that time i belong to a family which is a an atheist family i belong to by origin i have been an atheist my father is an atheist well known atheist not just a mm-hmm. passive atheist but a well known atheist he did many things odd things very how cast then he started asking caste structure who oppresses oppressive one you know he was talking about i never took that that i forgot all about it this was uh, when i was in intermediate that was 1965 or maybe 4 the second time in uh, chester pennsylvania when this uh, thomas asked me then uh, he made uh, one church to invite me to speak about hinduism in atlanta city i don't know anything about hinduism to be very frank at that time next one week i spent in the library of that uh, it was a crozier theological seminary campus there's a big library which martin luther king was using and it was in fact martin luther king read about mahatma gandhi in that library so i spent just one week in that library 1966 end i learned many things which fascinating i could not get out of the library get out of the reading uh, about hinduism learning many things about it and of course i went to uh, atlanta city and gave me and my wife both of us were there give a lecture and then i got into other world of uh, many agitation i was an activist for a year in us including scaling the pentagon including the scaling the pentagon escaping the arrest that was a different story but come back to this point when i first came to know about rajiv marotra in uh, many of these things i was he's uh, he's talking uh, he's touching me somewhere he's touching some sensitivities of my background i have uh, i have four different degrees sociology political science communication and he is uh, then that uh, i didn't know him at that time i then i wherever his name comes in, <laughs> in any of the social media i was tracking him then finally a friend of mine uh another maharotra told me he is coming he is uh, you must meet him so that's how when i saw this number of books that he is writing and the volume of this book seriousness of this book i became a learner a student today i am before you as a student more than as an any expert to be in a panel thank you for accepting me to be in the panel now i've been in delhi for 63 years as a researcher social researcher i don't want to explain that but the point i want to mention is i went back to my village in andhra near vijayawada i pulled down a 100 year old house of mine and rebuilt a library for children and i am staying there now that's the point i have now what i want to tell you is this book 
makes more sense to me than any of you. I have no hesitation in telling that. Because every day, every moment in the village, this is what I feel like. Oh my goodness. This is what we have been put into. This trap. These boxes. Children, I'm mainly dealing 7 to 12 year old children. Or my main, every day I meet 20 to 30 children. So much learning is involved. I am a much wiser after that village. I just came back 10 days ago from that village. I will be going back again after a month. But this is, uh, I said earlier, this is a root for many of uh, call them, uh, I will use the word trap, because we have been uh, boxed into certain uh, thinking without our realizing about it. Even those who realized it, perhaps they deliberately kept aside. Now, one of the other things that is not talked so much in this context of this caste, Varna, Jati and caste is, I was telling to Vijay a little while ago, about the very concept of development. What is development? And what I see in my village every day, every day. How people have been reduced to their potential, their brilliance, their creativity, their knowledge, fundamental knowledge that they, the families have, family system has. You have to understand the family system and the community. The, what I call the, my project there is the Little Republic. Reviving the Little Republics is my new project. Reviving the Little Republics. You know what is a Little Republic is? Village. Because we forget a village. We don't, what, what we know about village is not the village of uh, India. It's altogether a different uh, community. The concept of community is a original fundamental point here. Now, there are many examples in the course of my 60 years of uh, research travel. World Bank, I can start with World Bank. 1973, they wanted a cost of living index on base of which they lend money to countries. They decide about the priorities of countries to lend money. One of the study was, what is the consumption levels of people in this country? Now to measure that, they, they don't want us to, they, we were the research agency. I was the one coordinating the research in India at that time. But they sent the questionnaire. Questionnaire was sent to by them. I said, what this nonsense? This question is irrelevant to India. What is the length of the rice? Do you have a shoelace? Shoelace for cost of living index for India to be whether it is a developed or underdeveloped. You know, like this. So, I have been accumulating these ideas and then I have come to the conclusion that unless one of the roots for our vulnerabilities, what you, the word, your word, Vulnerability is Rajiv's concept. I totally share his word and agree. That is the development is uh, exploring or exploiting the nature is development. Killing the craftspeople, craftsmen, craftswomen is development. Consumerism is development. Like that, I could mention, but we have accepted the government itself. If you see their reports and what recently, one committee of the government of India in an international body admits and explains why we are underdeveloped. Explains that we spent only this much for research, so we are underdeveloped. That has nothing to do with fundamental knowledge, heritage of this country 
and yet they talk about it. So what I come to the conclusion after uh, reading many of uh, Rajiv's uh, books is that perhaps we need a new literacy mission in this country. A new literacy mission, not the one we know of 30, 40 years ago, the literacy mission or the famous uh, wealthy, Fisher, well, wealthy Fisher's uh, literacy mission in Lucknow 50 years ago. Not that. Digging back, recalling the virtues that this country is enriched with and how they all have been missed explained or miss deliberately this is not uh, just a casual somebody doing a, a, a mistake it's not it can't be a mistake because the, if you see the sequence of uh, things that happened trace the origin from the east india company for example i've just mentioned east india just like that not because i am uh, serious about it but there is much much more than before how we lost track and I'm very thankful to Rajiv, many of, most of his books track this. So that's why is as a one man crusade he has been doing uh, in uh, bringing all these uh, missing elements, what I call him myth buster. He is not a, uh, now Rajiv is a myth buster, busting. The, so many myths are there, not just the six or seven mentioned in this book, they are very important. We should start with that, but there are many others, as I mentioned in the economic economy, the development concept and uh, things like that. So, uh, we need and uh, I just want to take this uh, occasion, this opportunity for giving me, I uh, would like to thank the organizers and I would like to extend my support and uh, anything that Rajiv in his mission because one man can't do this. What he has been doing is an amazing work. And I, I'm seeing the last 10 days, uh, what he has been doing and what he is going to do next 15 days. I mean, is the number of people he is meeting, the number of books, uh, of course, what is written already. And the effort he is putting in needs a lot more support, a lot more uh, uh, in, in, in so many different ways. So I'm part of I would like to tell him that I am very happy. I am not uh, want to go into the certain uh, uh, many political traps that the major issue here, we should not lose track of that. I think you are talking about the fundamental issues. Many people whom I talked about uh, you are about uh, my sharing my understanding of you with many people. You have been the talk of the town. Every day morning walk, Rajiv Mehrotra is the talk. <laughs> the points that he referred in his various books. And so many books are there. And particularly uh, in Lodi, Lodi Park and in the uh, MB Road Park, if any of you know, Forest Park. The forest, we should not confine to forest parks. His ideas need to be taken to the college campuses. So the children, the point I'm coming to is education. The, that's the, my, I would end with this. Education is where we need to take many of these ideas, many of these points, many of these arguments, many of these myth, myth bus, busting will make a fascinating story for children. How they have been deprived or they have been uh, uh, kept in dark on so many things. So I think this is this itself is a separate topic on the education, particularly primary education, particularly primary education. Uh, I was just telling in the morning, day before yesterday, yeah, thank you. Stanford thank University you. is deciding, uh, or rather uh, not deciding, the government of India has assigned them to do a report about, sorry, uh, should end, end here? Should end here? Okay, okay, so thank you. I'll stop there. Then we can come back here. Thank you. Thank you. Also, also, if I may remind the panelists, we are here to discuss a particular book. Let's discuss the book. 
we can keep discussing everything about our personal life journey world affairs what's wrong but i think that gossip you keep seeing on tv every day every channel every chai wala dukan but the point is we are here to discuss a particular book so i'm very glad we'll get back on that thank you thank you dr rao ji for your remarks uh, i would request sahana singh ji to please say some remarks on the book thank you am i audible yes namaste to everyone and uh, if anyone wants to take a seat please come inside you are going to hear uh, hopefully get a lot of insights um, so it's a great honor for me to be on this platform with the uh, rajiv malhotra ji from whom i have learned so much uh, you have inspired me so much whether it is about uh, being different the book right there uh, the battle for sanskrit academic hinduophobia all these books that are, i see over here they have been a part of my journey uh, and they uh, they have taught me a lot uh, of course uh, earlier also there were uh, uh, historians like ram swarup ji uh, uh, sita ram goel uh, dr david frawley savarkar um, so various uh, the bal professor bal gangadhara all of these authors had also laid the groundwork for us to know about the erasure of our history so how our history has been tampered with and we don't know uh, what happened so that had already been uh, laid down but what rajiv ji did different was to write all these books and uh, and then uh, you know give all the evidence so when you go and look at the uh, references all those references are there they are very important if you want to take part in debates then you should have all that uh, and then the num the number of uh, videos that you made which are so easy to watch and you can watch them in modules my daughter personally has been greatly influenced by you whatever i said did not uh, make much sense to her after watching rajiv ji she said okay i think rajiv ji is telling it better and uh, so he is right now i understand what happened so that is the big contribution of rajiv ji now i just want to quickly come to the topic of caste because this is the book that we are uh, going to talk about um, so growing up in india i uh, i knew only caste in terms of okay at the time of marriage uh caste they look at they ask you what caste matrimonial ads i would see okay uh, you know this is the caste namaste kapil ji aap aaiye please come namaste we have professor kapil kapoor with us yes. now yes. i would take 30 seconds to introduce him uh professor kapoor kapoor is a former professor of english at Ch center of linguistics and english from 1996 and was designated as concurrent professor of special center for sanskrit studies at jnu new delhi in 2000 the only concurrent professor at jnu he has guided 42 phd's and 30 mphils thank you for being here sir so i am now feeling more nervous with kapil ji next to me but he is like a buzurg from whom i have learned so much would be sitting at his feet but in today's times we all sit on the same platform so i was telling you about my uh, uh, encounter with caste so i knew it in terms of matrimonial acts it will be either caste no bar or you know we are this rajput we are vokaliga we are this and all those things i knew some terms there and um, in terms of politics i had seen caste being mentioned okay the jats the, the all these castes you know the, they got a party ticket because of caste so that was some uh, awareness of caste that i had but the real confrontation came when i became the editor of asian water magazine and i was traveling around uh, europe for various conferences same thing which you mentioned they would ask me what is your caste and um, i would of course uh, innocently say i am a brahman and then they would look at me like this as if i am from a big oppressor caste and uh, i didn't know what to say uh, so that's how it went but the moment of truth came when we moved to the us and my daughter's world history textbook was in my hands and i was very eager to see what's written about india and i come across this caste system the way it has been described i've actually written down what was in that book so that you know what it is um it said the indian caste system is perhaps the most extreme expression of a type of social organization that violates the most revered principles on which modern western societies are based and i was taken aback i mean here these are the people who have wiped out entire civilizations entire languages culture clothing indigenous uh, customs everything and they have homogenized it and they are talking about how the revered principles are being vi violated by the caste system so that's when i started digging in and i wanted to read more and of course i was reading you already 
uh, and the other thing which happened is my husband asked me a few questions. He said, um, the Sahana, what was the rest of the world doing? Uh, what were, how were they treating the people who sweep the floors, who clean the toilets, who take care of, uh, you know, the graves, the grave diggers and all those things. Can you find out how they were being treated? So that set me on a path. And I came across some interesting books like Kathy Stewart's book on caste. And um, it talked about the Western, the European caste system uh, in which there was a whole, there were so many professions that were considered as bad. Okay, all these grave diggers, even um, uh, actors, by the way, were considered as be belonging to a dishonorable profession. And all of these people were not given uh, a high status in society. And then I also came to know about the toilet, uh, uh, you know, they, in those days, the newly invented toilet had come and, uh, and the toilet was there, people could do their job. And then the people who used to come and take the waste products, the, they were called the gong farmers in uh, Europe. They could only enter the uh, city in the middle of the night when everybody is sleeping and go to each of those toilets, take the waste, put it in the cart and take it to the extremes of the city. They were not allowed to step into the city during the day because it was they were dirty. There will be fines if they were seen anywhere in the day. So they lived in the extreme outside the city. So that's how I came to know a lot about the caste system. Meanwhile, I came to know about uh, our own Varna Jati system, which is so fascinating, where it's all about aligning your swadharma with your swabhava. Uh, you know, it's about guna, karma, so many things about our Varna Jati system, which is so interesting. Um, and so, you know, there is now a lot that has to be understood. We all are struggling to understand our civilization. Until now, there was nothing, we were not under attack or we didn't know that we were under attack. But now Rajiv ji has made us aware, this is this book is extremely timely. So we, I just can't uh, wait to read it to know more about Varna, Kula, Jati, how, what are we really? I know for one thing that uh, some, some other things that I've read that there were actually ceremonies where, uh, you know, uh, a person from a certain um, Jati would go be demoted to a lower Jati and similarly the other way around there were ceremonies where they would go from lower to higher. So there was definitely a lot of mobility in earlier times. Um, and I have seen the effects of colonization, uh, what and uh, how it was when the survey, caste survey was done and all the people of India were put into various castes. Uh, and then it was, it became like frozen, frozen in time. Like now they belong to this lower jati or upper jati, which was never the case in uh, India, which was a very interdependent society. I'm sure you have brought that out in your book about how our whole multi-layered uh, society had all these jatis which were interdependent. Nobody, all professions, uh, people were always there um, uh, belonging to certain professions. So no profession was dying out and the knowledge was continuously passed down from generation to generation. So I see the Varna Jati system as a way of preserving knowledge and it kept us at the top of the world. We were the richest country because all these professions were there, gold maker, jewelry makers, uh, cloth makers, all of these were uh, exporting, they were becoming rich, they made India rich. So that's how I understood. But now, of course, I know that a lot of negativity came in once we got colonized, uh, once this uh, survey was made and, you know, people were put into, forcibly put into certain castes. Uh, and then uh, the whole job market changed. Now suddenly you need to know English, uh, you need to be uh, able to collect taxes. And uh, in that um, new scenario, it so happened that Brahmanas be, uh, benefited to some extent, especially in southern India. Because obviously they were already the ones preserving knowledge uh, of that kind, the Vedic knowledge, compared to the other artisan knowledge, which was being, the artisan knowledge was being killed off. The British saw to it that all these professions are wiped off and everybody is getting into agriculture. Meanwhile, these uh, industries are taken to England. And so these Brahmanas, because of the changed ecosystem, are now getting these government jobs. Suddenly they, they had never had any business to be doing government jobs. They were supposed to be teachers and priests. Now they are collecting taxes, they are doing all these things. And then all that narrative of vilifying the Brahmana started and various other things. Um, the power, the arrogance, you know, political power. Earlier Brahmanas were not supposed to have political power. They were not supposed to amass wealth. Now in the new system, everything has changed. They are amassing wealth. So these things caused all the frictions in society. So what we see now is a very, very distorted society, which is not the original Varna Jati system which existed before. So I think I don't want to talk too much because I want to listen to Rajiv ji and I can't wait to read your book. Thank you so much for inviting me. Thank you, Sahan ji, for your informational and factful remarks. Uh, I would request Professor Kapoor, Professor Kapoor ji to say something on the book.
फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्कार आई सी लॉर्ड ऑफ यंग पीपल विच इज अ वेरी हैप्पी नाइस थिंग बिकॉज टॉकिंग टू टॉकिंग टू दी ओल्ड पीपल इज नो यूज बिकॉज दी ओल्ड पीपल आर लाइक पॉट्स ऑफ क्ले दे कैन बी ब्रोकन बट नॉट चेंज बट यू यंग पीपल यू आर पॉट्स ऑफ गोल्ड यू कैन नॉट बी ब्रोकन बट यू कैन बी चेंज यू आर ओपन माइंडेड यू कैन लिसन तो मैं ज़रा थोड़ी आम बातें कि ये जो ये जो सारा आप देखते हैं वातावरण खासकर अमेरिका से एंग्लो अमेरिकन वर्ल्ड हम लोग कहते हैं कि हमारी एजुकेशन यूरोसेंट्रिक थी यूरोसेंट्रिक कभी नहीं थी अगर यूरोसेंट्रिक होती तो हम लोग निट्से पढ़ते कांत पढ़ते हैं जर्मन फिलोसफर्स पढ़ते कुछ नहीं पढ़ते थे हमारी एजुकेशन एंग्लो अमेरिकन थी इंग्लैंड और अमेरिका और इंग्लैंड भी जब 47 के बाद अमेरिका बिकेम पावरफुल तो हमारे पी एल आया था आपको याद होगा बासठ में जब लड़ाई हुई थी तो इंडिया रैन आउट ऑफ वीट लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने में कनक नहीं थी तो कनक अमेरिका से मांगते थे ऑस्ट्रेलिया से मांगते थे तो अमेरिका ने मना कर दिया कि हम आपको वीट नहीं देंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा अच्छा ना दो हम एक दिन खाएंगे नहीं मंडे को लाल बहादुर शास्त्री साहब मंडे इवनिंग को हम खाएंगे नहीं और आप पता नहीं उस जमाने के जो लोग हैं उनको याद होगा कि ऑल ओवर इंडिया मंडे इवनिंग को लोगों ने खाना बंद कर दिया क्योंकि उनको अपने नेता लाल बहादुर शास्त्री में इतना विश्वास था कि इसने हमें कहा है तो ये खुद भी नहीं खाएगा क्योंकि आजकल के नेता ऐसे हैं हमको तो कहेंगे मत खाओ हाँ पर आप पता नहीं क्या क्या खाएंगे तो उनको हम भी भारतीय जो हिंदू लोग हैं हिंदुस्तानी लोग हैं हमारी जजमेंट बड़ी स्ट्रांग है हमको पता लगता है कौन कौन व्यक्ति त्यागी है त्यागी त्याग करने वाला रिनंसिएटर है हम उसे पहचान लेते हैं उसको हम फॉलो करते हैं दूसरों को नहीं करते लाल बहादुर शास्त्री को किया और आजकल भी कर रहे हैं क्योंकि प्रत्यक्ष सामने आपके आपके सामने है जिसका भाई पंक्चर लगा रहा था वो आज भी पंक्चर लगा रहा है ठीक है ना जो पेट्रोल पे ऑयल भरता था वो आज भी ऑयल भर रहा है तो यहाँ तो जो छोटा सा कनिष्ठ अभियंता होता है ना यूपी का उसकी पूरी फैमिली ही एस में घूमती है तो हमें पता पहचान हो जाती है तो हमारी एंग्लो अमेरिकन एंग्लो अमेरिकन एजुकेशन जो है उसमें ऑफ लेट क्या हो रहा है कि हिंदू समाज पे उन्नीसवीं शताब्दी से हिंदू समाज पर बहुत अटैक हुआ है लिबरलिज्म के नाम पे लिबरलिज्म लिबरलिज्म मतलब इक्वालिटी जस्टिस वो जो वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना उसमें बड़ा मारकाट हुई थी तो इंग्लैंड ने उससे बचने के लिए मारकाट से उन्होंने सोशल रिफॉर्म शुरू किया लिबरल धीरे धीरे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव पावर्स दी इलेक्शन शुरू किए वगैरह वगैरह तो वो लिबरलिज्म वहाँ तो उन्होंने बहुत फ़ायदा किया हमारे यहाँ जब आई तो उन्होंने इसको एक वेपन बना के हमारे समाज पे अटैक किया कि देखो जी ये तो इनमें बराबरी नहीं है इनके तो बहुत डिविजन्स हैं यहाँ औरतों को बड़ा धक्का होता है यहाँ गरीबों का बड़ा धक्का होता है है ना इस समाज में बड़ा बड़ा अनजस्ट समाज है और आपको आप तो याद होगा राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय इसमें थे जिन्होंने ये कहा कि भाई हमें हिंदू हिंदू समाज को हम ठीक कर ही नहीं सकते हैं तो हमें तो ईसाई धर्म अपना लेना चाहिए इट अमाउंटेड टू दैट जिनको पता नहीं है मैं बता दूं कि राजा राम मोहन राय की एम्बिशन थी लाइफ में कि मैं इंग्लैंड में मुझे बरी किया जाए आप जानते हो इस बात को और आपको पता है कि वो ब्रिस्टल में बरी किए गए थे फिर उनकी बोन्स द्वारकानाथ टैगोर निकाल के लाए आजकल कलकत्ते में विल्सन सिमेट्री में बने गए सुधार कर रहे हैं हिंदू समाज का ईसाई बन के है ना तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता उनके जो एक फॉलोअर थे डे उन्होंने कहा नहीं नहीं धर्म बदलने की जरूरत नहीं है पर हिंदुओं को उस ईसाई धर्म की तरह एक भगवान रखना चाहिए हमारे तो कई देवी देवता हैं हमारे जो देवी देवता नए अगर पसंद नहीं है तो हम तो अपना ही देवी देवता बना लेते हैं पत्थर ले आते हैं नदी से उसे रोड़ी लगा के अपना रख देते हैं माथा टेकते हैं दस साल वहीं रखा रहता है वही देवता हो जाता है 
तो ये क्या है यहाँ तो बड़ी मूर्ति पूजा अरे मूर्ति पूजा अमूर्त और मूर्त आइडिया जो होता है विचार विचार तो दिखता नहीं विचार तो नहीं दिखता ना पर हम विचार को जब दिखाते हैं शेप देते हैं रूप देते हैं तो वो मूर्त बन जाता है वो मूर्ति हो जाती है अब हनुमान जी भी बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी ताकत है जब जब हम ताकत दिखाते हैं तो हम उनको ऐसे दिखाते हैं कि ऐसे पहाड़ उठाए हुए हैं जब उनको भक्त दिखाते हैं तो अब उनकी पूछ नीची होती है वो ऐसे करके खड़े होते हैं जब हम उनको ज्ञानी दिखाते हैं आपने कैलेंडर में देखा होगा तो वो ऐसे बैठे हुए हैं बुढ़े से पुस्तक पढ़ रहे हैं तो मूर्ति मूर्ति इज नथिंग बट एन आइडिया गिवन ए फॉर्म है ना और ये ये अगर तो आपको बड़ा लगता है कि मैं बड़ी सियानी बात कर रहा हूँ तो ये मेरी नहीं है ये एक स्पिनोजा था बहुत बड़ा राइटर था यूरोप का उसने कहा है आइडिया एज आइडिया आइडिया एज आइडल तो इन सब चीज़ों पे अटैक हुआ उनको समझ तो है नहीं विवेकानंद जी ने जवाब दिया अठारह सौ इक्यानवे में शिकागो में जम के जवाब दिया नाउ कमिंग टू एक चीज़ जो है कि दो बातों पे उन्नीसवीं शताब्दी से बड़ा अटैक हुआ एक तो विमेन के साथ कि भाई विमेन के साथ क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा विडोज हो जाती थी उसका भी एक हिस्टोरिकल कारण है जो आपको कोई नहीं बताता कि बंगाल में जैसे ही कोई लड़की हिंदू लड़की आठ नौ साल की होती थी तो मुसलमान जमींदार उसको उठा के ले जाते थे और मैं अब ज़्यादा नहीं जाऊंगा कहेंगे जी धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता तो फिर पेरेंट्स क्या करते थे लड़की जैसे ही आठ नौ साल की होती थी किसी हिंदू जमींदार से उसकी शादी कर देते थे जो साठ साल का पचपन साल का होता था और उस जमींदार की साठ रान साठ बीवियाँ होती थी वो शादी इसलिए कर देते थे कि ताकि इसके उसको उठा के इसके साथ दुर्व्यवहार ना हो तो वो मर जाता था बूढ़ा होके तो उसकी पचास चालीस पचास विडोज हो जाती थी कुछ को तो वही देख लेते थे कुछ को रिश्तेदार देख लेते थे कुछ के साथ कुछ के साथ गलत व्यवहार भी होता था और कुछ जो होती थी वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती थी तब ये जो वृंदावन में विधवा आश्रम है ना आजकल ये तब बने उस जमाने में उन्नीसवीं शताब्दी में और बंगाली बंगला लोगों ने शुरू किए तो उस विधवा का री मैरिज नहीं होता था लड़की का लड़की छोटी उम्र की होती है कोई बारह साल की है तेरह साल की है चौदह साल की है तो री मैरिज अब आप इमेजिन करिए उस ज़माने में उस ज़माने में हालात में वैसे एक लड़की की शादी ही करना बड़ा कठिन होगा जब वो लोग उठा के ले जाते थे तो जो भी करना पर फिर भी राजा राम मोहन रॉय ने बहुत किया लिख लिख के करना चाहिए पर उसने तो सिर्फ बोला जिस व्यक्ति ने हमारे समाज का सुधार किया वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसने वो स्कूल मास्टर था स्कूल मास्टर की क्या तनख्वाह होती है बहुत कम होती है उसने एक हजार लड़कियों की शादी विधवा लड़कियों की शादी अपने पैसे से की और सबसे बड़ी बात उसका एक ही बेटा था उसने अपने बेटे की शादी एक विधवा लड़की से की कितना महान व्यक्ति था उसका नाम नहीं लेते हमारी सरकारें भी नहीं लेती राम मोहन राय राम मोहन राय राम मोहन राय के गीत गाए जाते हैं तीसरे हाँ क्या बेटा जी जी पर पर आपको ये कंट्रास्ट हाँ जी छिड़ती थी ना नहीं सब उसने किया और मैं बताऊं बेटा देखो ये सारा रिस्पांस लिबर बहुत अच्छी बात है नहीं नहीं शी इज डन वेरी गुड नहीं नहीं बढ़िया 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 उससे आगे स्वामी दयानंद सरस्वती देखो डे ने कहा कि हिंदू धर्म का सुधार हम ऐसे कर सकते हैं कि हम क्रिश्चियनिटी से सीख के एक भगवान बना लें कुछ हम कलर्जी बना लें एक हैवन और एक हेल बना लें और पाप और पुण्य करके कर्मों का फल बना इस तरह की चीज़ें करें पर स्वामी दयानंद सरस्वती उसी टाइम पे थे वो वो गए थे कलकत्ता और डे से मिले थे तो डे ने उनको कहा कि कितनी बुरी बात है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती नहीं तो आप इंग्लैंड में जाके लोगों को समझाते तो स्वामी दयानंद ने कहा कितनी बुरी बात है कि आपको संस्कृत नहीं आती नहीं तो आप अपने लोगों को समझाते कि बात क्या है है ना तो स्वामी दयानंद ने कहा कि हिंदू समाज अपना रिफॉर्म खुद कर सकता है अपने आप कर सकता है और उन्होंने किया उन्होंने 
क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैक मूर्ति पूजा पे था तो उन्होंने मूर्ति पूजा हटा दी बैक टू वेदर्स बैक टू वेदर्स और वो वेदों में सिर्फ वो हवन होता है हवन तो हवन आज का तो कर नहीं सकते केजरीवाल कहेगा धुआं होता है है ना तो उससे पोल्यूशन बढ़ जाती है तो वो तो हवन भी नहीं करने देगा पर उस जमाने में बैक टू वेदर्स ये उनका जो जाना था थोड़ा दयानंद जी एक्सट्रीम में चले गए उन्होंने पुरानों को भी रिजेक्ट कर दिया ये पुराण भी नहीं ठीक है क्योंकि देवी देवता तो पुराण में ही है और देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनती हैं समझिए ना ये समाज का अब देखिए ये जो तीसरा जो एलिमेंट जो वर्ण का है जो भाई साहब ने इतनी किताब बढ़ी है अब वर्ण शब्द का अर्थ वर्ण का अर्थ कलर भी होता है रंग और वर्ण का अर्थ ये का जिसको ये कास्ट कहते हैं मतलब सामाजिक सामाजिक एक सामाजिक कम्युनिटी कम्युनिटी और जैसे रंगों में अगर आप जब घर में सफ़ेदी कराओ या कुछ कराओ तो वो कलर का कार्ड लाते हैं आप कहीं भी नहीं कह सकते कि यहाँ पीला ख़त्म हो गया लाल शुरू हो गया कहीं भी नहीं होता कंटिन्यू में इसी तरह समाज में जो हमारा वर्ण व्यवस्था है वो कंटिन्यूस है उसमें कोई हार्ड बर्ड लाइन नहीं है इट वॉज नेवर मेंट टू बी ए ए सिस्टम बाय बर्थ ब्रह्म जानाती ब्राह्मण जन्म जाए जानत शूद्रा ब्रह्म जानाती जा जब पैदा होते हैं हम सब अनएजुकेटेड होते हैं इलिटरेट होते हैं जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया वो ब्राह्मण है ये ब्राह्मण की डेफिनेशन थी और मनु समृति में लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मण को ज्ञान नहीं तो ही इज वर्स देन ए शूद्र और अगर शूद्र को ज्ञान है तो ही इज ए ब्राह्मण तो हमारे यहाँ ये दो चीज़ें थी कर्म और दूसरा गुण आपका आप क्या काम करते हो और आपके गुण क्या हैं गुण कर्म विभाग था ये गुण कर्म विभाग मिडीवल एज में आके ये फिक्स हो गया थोड़ा पर कभी भी इतना फिक्स्ड नहीं था जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मतलब अंग्रेज़ों ने तो मैकडोनल्ड ने रैमजे मैकडोनल्ड ने 1932 में उनकी तो पॉलिटिक्स थी वोटिंग वोट बैंक बनाना है उन्होंने काउंटिंग शुरू करी उन्होंने कहा कि ये एस सी का अलग बनाएंगे मुसलमानों का अलग बनाएंगे इनका अलग बनाएंगे ताकि वोट बैंक बने तो उन्होंने शुरू किया था तो गांधी ने थोड़ा अपोज किया अम्बेडकर मान गए तो वो अलग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बनी नहीं तो बन जाती पर फिक्स्ड तब भी नहीं थी आप देखेंगे कि आजकल आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो वर्मा लिखते हैं काफ़ी लोग हैं जो शर्मा लिखते हैं मतलब अभी भी अभी भी इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल टू एस्क्राइब टू दमसेल्स ए डिनोमिनेशन टू विच दे डोंट बिलोंग एंड नो बडी माइंड्स और आजकल देखिए कास्ट सिस्टम तो है ही नहीं यू हैव कपूर शू शॉप शर्मा चाट भंडार कास्ट सिस्टम कहाँ गया है ना कास्ट सिस्टम तो अब है ही नहीं पर कास्टिज्म बहुत हो गई है मतलब कास्टिज्म को लेके झगड़े बहुत हो गए पहले कास्ट सिस्टम था पर कास्टिज्म नहीं थी उसमें झगड़े नहीं होते थे आजकल होते हैं क्योंकि करवाए जाते हैं वोटिंग के लिए इसलिए हमारा जो सबसे बड़ा विलेन है अभी मैं अपनी बात कह अमेरिका को गाली बाद में दूंगा पहले अपने देश की बात कर रहा हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा विलेन है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसने इतनी डिसबिलिटीज हमारे ऊपर लगाई हैं कि उसने एक एक जो फ्लूड सोसाइटी थी फ्लूड उस सोसाइटी को हार्ड कर दिया फिक्स फिक्स कर दिया उसको बदलने के लिए बड़ा बड़े अब तो ये कि अगर आपको आपको किसी डिनोमिनेशन से पैसा मिलता है तो आएगा तो ब्राह्मण कहते हैं हम भी ऐसी हैं हमें भी काउंट करो हमें भी रिजर्वेशन दो क्योंकि लाभ मिलता है तो ये सारी इसका सामाजिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है हिंदू हिंदू समाज बड़ा कॉम्प्लेक्स समाज है इसमें चार वर्ण चार आश्रम और चार पुरुषार्थ हैं पुरुषार्थ होते हैं एंड्स ऑफ लाइफ अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो आप कहोगे आपने फिर कथा शुरू कर दी पर अंग्रेजी में बोलूंगा तो आप कहेंगे ठीक बात है वट आर दी फोर एंड्स ऑफ लाइफ वट आर दी फोर एंड्स ऑफ लाइफ राइचियसनेस मटीरियल वेल बींग फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स फोर्थ फ्रीडम फ्रॉम ऑफिस है अल्टीमेटली एक उम्र आती है मैं अभी एटी थ्री का हूँ दस साल बाद मैं भी कहूँगा यार बहुत हो गया आप छुट्टी करो ये भगवान मेरी फाइल खो गई क्या हैं कि फाइल निकालो मेरी और हमको उठाओ 
फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस जिंदगी भर आपने ये काम किए आप उनसे छुटकारा चाहते हैं गृहस्थ में रह के गृहस्थ का जीवन करते करते एक एक मराती के फिर गृहस्थी जो होते हैं बूढ़े हो जाते हैं सोचते हैं कि आप बच्चे सेटल हो गए ये हो गए अब हम अब हम अलग होते हैं वो तो ये चार चीज़ें ये जो हमारे एंड्स ऑफ लाइफ हैं गोल ये ये किसी धर्म के नहीं है ये यूनिवर्सल हैं हर ह्यूमन बीइंग के लिए राइचियसनेस मटीरियल वेल बींग फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स एंड फ्रीडम फ्राम ऑल मुक्त हो जाना मुक्त हो जाना मुक्त कई जो बड़े प्रबुद्ध लोग होते हैं या भगवान की जिन पे कृपा होती है वो छोटी उम्र में ही मुक्त हो जाते हैं उनको इतनी प्रतिभा होती है कि वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ये जीवन बंधन जो हैं ये जो सेंसेस के और सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स के जो बंधन हैं इनसे फ्री हो जाना चाहिए ठीक है ना तो ये करके आप बता दीजिए पाँच मिनट और सब तो देखिए तो हमने हमने ये जो ये जो हमारा जो फोर एंड्स हैं चार आश्रम हैं कितना साइंटिफिक डिवीजन है पहले आप अपने आप को तैयार करो फिर शादी होती है बच्चे होते फिर आप उनको बड़े करते हो सारे 25 साल बीच में हर फैमिली हैं तो सुबह पाँच बजे उठती है माँ हैं बच्चे का पैकेट बनाती है हस्बैंड का पैकेट बनाती है अगर इन लॉज है तो उनकी चाय पिलाती है उसके बाद बच्चों को फिर अपनी रोटी तैयार करती है फिर वो जाके बस में या गाड़ी में जाके करती है फिर वापस आते हैं आते हुए सब्जी लेके आते हैं रात के फिर रोटी बनाते हैं पूरे साल बच्चों को पालने पालने में उनको सेटल करने में 25-30 साल निकल जाते हैं बाई द टाइम दे आर सेटल्ड दे आर फिफ्टीज में होते हैं फिफ्टी बट दिस इज द मोस्ट फ्रूटफुल पार्ट ऑफ देयर लाइफ उसमें उसमें जो अच्छे अच्छे जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे बच्चों को बड़ा करते हैं वो अच्छे सिटीजन्स बनाते हैं अच्छे ह्यूमन बींग्स बनाते हैं यू सी दे मेक गुड ह्यूमन बींग और जो पेरेंट्स अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं जिनके बच्चों को आया पालती है आप कुत्ते के साथ जो खेलते हैं वो बड़े हो के उनको ये जो प्यार होता है जैसे आजकल फैमिली टूट गई जैसे नाना नानी दादा दादी घर में हो और बच्चे हो तो उनके जो बच्चों का जो दिल होता है इतना भरा हुआ होता है प्यार से क्योंकि उनको इतना प्यार मिलता है नाना नानी दादा दादी से कि वो दे बिकम कैपेबल ऑफ लविंग एवरीबडी बट समाज चेंज बदलता है जैसे तो ये चार आश्रम बड़े सीधे हैं तो जो ये जो है कि आप बाद में वान प्रस्थ लेना है मतलब कि अब आप अलग हो जाओ अब सलाह मत दो पर हुआ होता नहीं है हमारे जैसे लोग हटते थोड़ा हैं कह रहे तू ये कर तू ये कर तो वो फिर बेचारे तांगा के बच्चे कहते हैं अरे बस करो आपने कर लिया ना अब हम आपने आप कर लेंगे है ना पर वन प्रस्थ के बाद संन्यास है वेन यू गो वे गो वे कम्प्लीटली और अलग रहते हो महाभारत में फाइनली आपने अगर कभी महाभारत पढ़ी हो कि लड़ाई के बाद धृतराष्ट्र कुंती ये सब वहीं रहते थे और पांडवों के पास ही रहते थे युधिष्ठर की तरफ ही रहते थे तो अर्जुन वगैरह सब बड़ी इज्जत करते थे पर भीम थोड़ा टेढ़ा था ना तो भीम आता जाता मजाक करता था कि खा रहे हो ऑमलेट इस तरह की बातें करता था बुढ़ों को धृतराष्ट्र वगैरह को तो कृष्ण जी ने एक बार पूछा कि भाई सब ठीक है ना आराम से यहाँ सब ठीक है पर भीम बड़े कटाक्ष करता है तो कृष्ण जी ने कहा इतने बूढ़े हो गए हो तुम्हारे पड़पोते मर गए लड़ाई में पोते मर गए अब आप यहीं पड़े हो महल में तो जाओ ना देन दे वेंट टू द फॉरेस्ट हरिद्वार जो गए हो हरिद्वार के पार जो नील नील वन है नील वन कहते हैं उसे वहाँ से फॉरेस्ट शुरू होता है जो बंगाल तक जाता है वो वहाँ गए और देव दे डाइड इन ए फायर इन द फॉरेस्ट तो लास्ट में यू वे ड्रॉ फिर कुकड फूड नहीं खाते कच्चा फल खाते हैं कच्ची चीज़ें खाते हैं उम्र के साथ वो सूट भी करता है सूट भी करता है अगर आप उस उम्र में नब्बे साल की उम्र में पका के मटन खाओगे हैं हैवी हैवी तो उसके बाद तो उठा भी नहीं जाएगा तो ये चीज़ें साइंटिफिक हैं एनी ये समाज है आश्रम है वर्ण है पुरुषार्थ हैं पुरुषार्थ हैं और व्यक्ति और समाज हमारे सिस्टम में व्यक्ति का भी धर्म है समाज का भी धर्म है व्यक्ति धर्म तीन शब्द सुनिए ध्यान से और याद कर से तो याद कर लेना व्यक्ति का धर्म अर्पण समर्पण और तर्पण अगर आप बड़ा बेटा हो या मैं बड़ा बेटा था हूँ भी अब मेरी सिर्फ छोटी बहन बची है बड़ी बहन गई भाई भी गया तो 
बड़ा भाई हूँ तो मेरा एज व्यक्तिगत मेरा धर्म है अर्पण आई हैव टू आई नेवर थॉट ऑफ माई सेल्फ आई ऑलवेज यूज टू थिंक ऑफ अदर्स माई पेरेंट्स आई मीन अगर फादर रिटायर हो गए मैं अपनी बात जो आम आम मेरे पास फैमिली में फादर रिटायर हो जाते हैं तो बड़ा बेटा जो होता है वो भाइयों को पढ़ाता है बहनों को पढ़ाता है बहनों की शादी भी करता है ये अर्पण है और समर्पण और वो ये दुखी होके नहीं करता दुखी होके नहीं करता समर्पण से करता है कि ये मुझे करना है और उससे उसको उससे को साइकेट्रिक केस नहीं हो जाता वो उससे वो प्रबुद्ध हो जाता है एलिवेटेड होता है और उसके बाद तर्पण कर दिया और गया आप देखें जब यज्ञ करते हो छोटे मोटे तो जब आहूति डालते हो तो एक पंडित जी ये लफज बोलते हैं इदम नमम ये मेरे लिए नहीं है जो मैंने ये सब कुछ किया ये मेरे लिए नहीं ये मैंने अपने लिए नहीं किया कितना ब्यूटीफुल धर्म है कितना ब्यूटीफुल समाज है टोटल यू नो डिवोशन टू दी अदर ऐसे समाज को गाली देना हर वक़्त और ये कहना आपके वहाँ धक्का बड़ा होता है मैं तिरासी साल का हो गया हूँ मैंने जीवन में एक भी केस अनटचेबिलिटी का नहीं देखा मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ एक भी केस नहीं देखा पंजाब का हूँ मैं हमारे यहाँ भी घर में आते थे बल्कि इक्वल लेवल पे मजाक होते थे उनके साथ इसी और अब पुराने हमारे ज़माने पुराने ज़माने में भी था वो प्लेट खींच के ले जाने वाली होता था पर बिल्कुल नहीं होता था डिस्ट्रिक्शन और मेरी पूरी लाइफ में एक सती हुई है रूप कमर राजस्थान की जो अपने आप जिसने सती किया था पर अगर आप ये मीडिया पढ़ो लेफ्टिस्ट पढ़ो अमेरिका पढ़ो तो लगता है कि हर रोज यहाँ सती होती है एवरी डे देर इज ए यू नो सम काइंड ऑफ ए वीडियो सो इसलिए यू मस्ट बी अवेयर दैट आवर समाज इज अंडर अटैक अंडर अटैक पर्टिकुलरली फ्रॉम अमेरिका नॉट इवन फ्रॉम यूरोप तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ वाई क्यों क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है इसलिए हो रहा है कि एक तो उनको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सतासठ साल 67 सेवन ईयर्स जो था ये देश भिकमंगों की तरह उनके सामने खड़ा रहता था है ना अब नहीं खड़ा रहता बल्कि अब उनके कुछ देश भिकमंगे हो गए हमसे मांग रहे हैं हम देने की हालत में हैं पर सबसे बड़ी बात दुनिया में दो ज्ञान की संस्कृतियां हैं नॉलेज कल्चर्स एक है अब्राहमिक जिसमें चार धर्म हैं ती, तीन धर्म हैं यहूदी ईसाई इस्लाम ये अब्राहमिक सिस्टम दूसरा नॉलेज कल्चर ये ज्ञान का कल्चर है दूसरा वैदिक वैदिक में चार हैं सनातन बौद्ध जैन और सिख इनमें भेद क्या है इस भेद के कारण हिंदुओं को हेट किया जाता है बाई क्रिश्चियन मिशनरीज ये जितनी अमेरिकन एकेडमी हमारे खिलाफ बोलती है इनके पीछे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं इवेंजलिस्ट कन्वर्ट करना है आजकल जिस स्पीड पे पंजाब में कन्वर्जन हो रहा है इट इज़ नॉट ए जोक इट्स नॉट ए जोक द वे इट इज़ बींग डन तो ये जो ये जो इवेंजलिज्म इसके पीछे क्यों क्या भेद क्या है हमारे में और एब्राहमिक में एब्राहमिक नॉलेज या धर्म आर थेट्रिक गॉड सेंटर्ड एक गॉड है उनका वो एक ईश्वरवादी हैं और एक किताबवादी हैं नहीं एक मिनट सर प्लीज नहीं 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 आप गलत प्लीज प्लीज डोंट इंटरप्ट माय आर्गुमेंट इज डिफरेंट आप डोंट डोंट थिंक दैट एक ईश्वर होना कोई सुपीरियोरिटी है है ना एक ईश्वरवादी हैं वो पर सुनिए उनका एक ईश्वर निराकार है फॉर्मलेस वो कहते हैं वन फॉर्मलेस गॉड पर निर्गुण नहीं है निर्गुण नहीं है उनका ये लॉजिकल फैलेसी है उनका भगवान निराकार है अगर भगवान निराकार है तो वो गुस्सा क्यों करता है स्पिनोजा आई एम कोटिंग स्पिनोजा दैब्रा एक गॉड इज एन एंग्री गॉड अब एंगर जो है वो गॉड की प्रॉपर्टी थोड़ी है और फॉर्मुलस गॉड की तो इलॉजिकल है इसीलिए तीन जिन जो एक ईश्वरवादी हैं आपस में लड़ते हैं में एक गॉड है पर मेरा एक गॉड तुम्हारा नहीं तो इस एक ईश्वरवाद एक किताब किताबिए दे आर बिबलो लेटरस रिलीजन्स 
बुक वर्शिपिंग रिलीजन्स वी आर आइडल वर्शिपिंग रिलीजन्स हम अमूर्त को मूर्त करके विचारों को रूप देके उनको जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने कहा गुरु माण्यो ग्रंथ तो उनका मतलब वो मेरे तरह के सिख भाई मैं भी सिख हूँ हम लोगों ने गलत समझ लिया उनका ग्रंथ का मतलब जल्द से नहीं था ना ही वो जो अंदर में आई है ये भी नहीं था उनका मतलब था ये शब्द जिस ज्ञान को इंगित करते हैं वो ज्ञान तुम्हारा गुरु है हमारे देश में नथिंग प्यूरीफाइज लाइक नॉलेज नथिंग प्यूरीफाइज लाइक नॉलेज ज्ञान की जितनी जितना ज्ञान का सम्मान श्रद्धा इस देश में है कहीं नहीं है एंड मैं चार लाइनें बोल के सुनाता हूँ आवर सिविलाइजेशन इज नॉलेज सेंटर्ड फ्रॉम डे वन जीरो हमारी कल्पना एक से नौ एक से नौ जो हिंसे हैं न्यूमरस इनको आजकल क्या कहा जाता है अरेबिक न्यूमरस पर यू नो अरब वाले क्या कहते हैं इनको हिंसे हिंद से हिंद से ये हमारे न्यूमरल हैं पाई की वैल्यू हमने निकाली पाई की वैल्यू इन्फिनिटी हमारा कॉन्सेप्ट है डेसिमल सिस्टम हमारा है एल्जबरा पहले हमारे यहाँ बना पहली एस्ट्रोनॉमी की किताब हमारे यहाँ लिखी गई वी आर ए नॉलेज सेंटर सिविलाइजेशन फ्रॉम डे वन एंड आवर कल्चर इज वैल्यू ओरिएंटेड मूल्य परक मूल्य परक एंड आवर समाज सोसाइटी इज कर्तव्य परक ड्यूटी ओरिएंटेड अब कर्तव्य पथ बनाया ना मोदी जी ने कर्तव्य ड्यूटी पर अनफॉर्चुनेटली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता ड्यूटीज़ की नहीं करता इसलिए हमारे जो यंग लोग हैं उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट रहता है क्लास में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स घर में जाके माँ कहती है तू पहले अपना फर्ज सोच कि तुझे करना क्या है ना? भाई के लिए क्या करना है अपनी सोचता रहता है है कि नहीं so there is this conflict between our tradition our system and what we are taught by this constitution to ye jo kon ye jo samaj hai ye highly complex samaj hai par bada niyamit samaj hai niyam hai har cheez mein hamara ek shabd hai which i call one word constitution dharm vagabond ka bhi dharm hota hai daku ka bhi dharm hai raja ka bhi dharm hai aur aapko shayad pata hoga kuch logon ko ki hamare yahan jab chor जब जो दीवार तोड़ के चोरी करते थे तो वो आर्टिस्ट होते थे वो पहले ही सोचते थे कि आज मैं दीवार को तोड़ूंगा ऐसे कि जैसे हिरण का सिर बने उसमें से और कई बार इतना टाइम लग जाता था कि दिन चढ़ जाता था और पकड़ा जाता था वो तो चोर ही पकड़ा जाता था तो हर चीज़ का धर्म है चोर का भी धर्म है डाकू का भी गीता में लिखा है कि जो धोखा देता है सफलता से छल करता है उसका छल भी मैं हूँ I am perfection of everything. That is what that is God. हमारे यहाँ God क्या है Perfection of everything. जो human being perfect हो गया ज्ञान में या किसी में हम उसको भगवान कहते हैं पानिनी को हम भगवान कहते हैं वेद व्यास महाभारत के रचयिता को हम भगवान कहते हैं समझिए ना अच्छा अब हाँ वो तो मैं नहीं मानता तो वर्ण जो है वर्ण कलर की तरह कांस था कभी भी पक्का नहीं था ज्ञान से रिलेटेड था आपसे मनुस्मृति पढ़ लीजिए उसमें ही लिखा हुआ है पर बीच में जब मीडियल एजेज आई हमारे ऊपर फॉरन रूल हुआ तो समाज को एक प्रकार की एक फिक्सटी एक फिक्सिटी चाहिए थी विष्णु पुराण एक ग्रंथ है जो ईसा से दो शताब्दी पहले लिखा गया कभी किसी को मौका मिले उसमें भारत खंड है वो पढ़िएगा पढ़िएगा जितनी डाइवर्सिटी आपका वो आज दिखती है उतनी ही तब थी पर फिर भी ये देश एक राष्ट्र था अब देश से राष्ट्र कैसे बनता है देश से राष्ट्र बनता है संस्कृति से कल्चर से मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दे देता हूँ थोड़ी सी आप लोगों की उम्र के पहले की बात है जब रशिया का अफगानिस्तान में इन्वेजन हुआ था तो कला शिकॉव राइफल हुआ करती थी उन दिनों में एक्चुअली सर मैंने एक न्यूज़पेपर का फोटोग्राफ देखा एक दस साल का अफगान लड़का उसके हाथ में कला शिकॉव राइफल कला शिकॉव राइफल और इधर उस जमाने में ट्रांजिस्टर बड़े बड़े होते थे उसमें लोग ना लेदर चढ़ा के ऐसे करके लटकाते थे छोटे नहीं होते थे तो उधर कलोशिक इधर एक ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर में लता मंगेशकर का गाना बज रहा है नॉर्दर्न अफगानिस्तान में मतलब नॉर्दर्न अफगानिस्तान में कल्चर कहाँ से शुरू हुई विदर्भ से बॉम्बे से तो कल्चर का सेंटर 
संस्कृति आज भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज बदलती रहती हैं ये बांग्लादेश हो गया ये पाकिस्तान हो गया ये अफगानिस्तान हो गया पर कल्चरली वी आर वन पीपल कल्चरली वी आर वन पीपल हमारी सोच बेसिकली कभी आप पाकिस्तान टीवी लगा के देखना उनकी लड़कियां बातें करती हैं ना उनकी लड़कियों की बातें सुनो लड़कों की बातें सुनो तो यू वी रियलाइज हाउ दे थिंक वी ऑल थिंक अलाइक पर ऐसे बृहत समाज के साथ ऐसे ज्ञान आधारित समाज को सो नीचा दिखाने की कोशिश करना ये एक उनका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है और दूसरा धर्म विरोध है ये क्योंकि वो ईसाई धर्म फैलाना चाहते हैं तो उन्होंने अपने आगे प्यादे प्यादे चेस में होते हैं ना प्यादे वो जो पौन होते हैं प्यादे कौन हैं यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों के आगे प्यादे कौन हैं हमारे ही बच्चे यहाँ से पढ़ के अच्छी अच्छी डिग्री लेके डॉलर के चक्कर में है ना वहाँ जाते हैं और पैसा लेके अपनी माँ को बेचते हैं पैसा लेके अपने मदरलैंड को बेचते हैं और समझे ना हमारे ही लोग हैं तो करना क्या चाहिए एक तो ये कि भाषण दे दो आपने भी सुन लिया इन्होंने भी सुन लिया पर अब भाषण सेमिनार से काम नहीं बनता सर एक्शन करना पड़ेगा एक्शन क्या करना है जो भारतीय व्यक्ति इस देश से पढ़ाई करके बड़ी कीमत होती है एक आईआईटी का लड़का ग्रेजुएट कराने में पचास लाख रुपया सरकार का लगता है और वो वहाँ जाके इसी देश को गाली देने लग जाए उसका पासपोर्ट कैंसिल कर देना चाहिए उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर देनी चाहिए उसको वीज़ा नहीं देना चाहिए वापस आने के लिए क्यों तू भैया वहीं रह ये तो बड़ा ख़राब मुल्क है है ना यहाँ बड़ा धक्का होता है तो तू वहीं रह सब कुछ इक्वल है तू वहीं रह ये करना चाहिए दूसरा जो वहाँ के प्रोफेसर हमारे विरोध में हमारे को गाली देते हैं या तो है ना कि सच बोलें सच नहीं है झूठ है वो एक एक मोटिवेटेड एकेडमिक्स है झूठ बोलते हैं उनको यहाँ आने नहीं देना चाहिए पर आपकी सरकार ने उनमें से एक को शेल्डन पोलक को पद्मश्री भी दिया अब हमारे जैसे मूर्ख लोग भी कोई नहीं है है ना हमें उसको पद्मश्री दे दिया जो हमें गाली देता है हमें तो उनको यहाँ घुस नहीं देना चाहिए मेरे मुझे याद है सर मैनी एट्टी फोर सिक्स में शेल्डन पोलक केम टू वाराणसी ही वॉन्टेड टू हैव ए मैनुस्क्रिप्ट विच इज़ इन काशी विद्यापीठ तो काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर मुझे जानते थे ही रैंग मी आप कि ऐसे ये प्रोफेसर आए हैं शर्ल पोलक और वो ही कह रहे हैं कि सर ये मैनुस्क्रिप्ट मुझे दिखा दीजिए मैं उसकी फोटो कॉपी करके फोटो कॉपी करके माइक्रोफिल्म बना के दे दूंगा मैंने कहा बिल्कुल नहीं दिखानी बिल्कुल नहीं दिखानी क्योंकि यहाँ से ले जाएंगे वहाँ जाके उसके अर्थ ऐसे लगाएंगे अर्थ का अनर्थ कर देंगे जिससे लगे कि ये ये कितने गलत सोच के आदमी हैं गलत सोच के आदमी हैं यू नो इसको कहते हैं सबवर्शन ये इट इंटरप्रिटेशन के नाम पे अर्थ निर्धारण के नाम पे उसका सबवर्शन इंटरप्रिटेशन के नाम पे उनका सबवर्शन सबवर्शन करते हैं ठीक है ना तो ये करते हैं इसलिए हमको भी काउंटर अटैक भी करना चाहिए हमें उन्हें पूछना चाहिए कि सतारा सेवनटीन मिलियन रेड इंडियंस का क्या हुआ अमेरिका में जो थे 36 मिलियन मैक्सिकन्स का क्या हुआ 36 मिलियन 37 मिलियन पॉपुलेशन थी अब एक मिलियन रह गया है है ना अच्छा चलिए वो आपको आगे पुरानी बातें हैं 1940 से 45 तक फैक्ट्रियां लगा के पाँच लाख यहूदियों को मारा क्रिश्चियंस ने किसी ने किसी भी क्रिश्चियन मुल्क ने ऑब्जेक्ट नहीं किया पोप ने भी कुछ नहीं कहा पोप ने उन्नीस में माफ़ी मांगी पाँच लाख जूस को फैक्ट्रियां लगा के उनके नाखून निकाले बाल निकाले ये वो सिविलाइजेशन है जिसकी हम तारीफ करते हैं और जिसकी हम नकल करते हैं हम सोचते हैं कि हमें भी इसको अपने अपने मुल्क में भी हमें इसको कॉपी करना है ठीक है ना तो ये है इसलिए वर्ण व्यवस्था पता नहीं मुझे तो कोई याद नहीं मुझे कोई पूछे तुम कौन हो आई एम नेवर बिन कॉन्शियस ऑफ वट आई एम वट आई एम मैंने तो कहीं भी कहीं भी किसी संस्था में किसी में इस तरह का कास्ट कास्ट वाला देखा नहीं होते हुए कास्ट उनकी पुर्तगाल की टर्म है और उन्होंने अब उसको रेस बना दिया है क्योंकि खुद एक बात और याद रखो 1865 तक 
स्लेबरी वॉज लीगल इन अमेरिका लीगल जहाजों में चेनों में बांध के नीगरोज को लाते थे और खेतों में काम कराते थे चेनों में बांध के और कोड़े मारते थे अगर आपको इस पर शक है तो आप अब्राहम लिंकन जब दोबारा प्रेसिडेंट बने तो हिज एड्रेस टू दी कांग्रेस पढ़िएगा प्लीज़ पढ़िएगा उसमें उसने उसको पूछा गया कि ये लड़ाई कब तक चलेगी उसने कहा जब तक जितना खून सफ़ेद आदमी ने काले लोगों का बहाया है जब तक उतना खून उनका नहीं बह जाएगा ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी नॉट डू आई वॉन्ट इट टू एंड बिकॉज जस्ट आर दी वेज ऑफ गॉड और अरिस्टॉटल की पॉलिटिक्स ये तो अठारह अरिस्टॉटल की पॉलिटिक्स 400 हंड्रेड आप उसको पढ़िए स्टेट जो है उसका जो पांचवा हिस्सा है वो स्लेव्स है स्लेव्स उनका पार्ट है तो स्लेवरी उनकी रेसिस्ट है और वो हमारा नाम लगाते क्योंकि वो करती अपने गुनाह दूसरे के सर पे थोप दो थोप दो और मैं आपको एक और कोट करके उसके बाद मैं चुप कर जाऊँगा वैसे बोलता मैं ज़्यादा हूँ मेरी बेटी भी कहती है कि पापा बहुत बोलते थे इसलिए अब मैं चुप हो जाऊँगा थोड़ी देर बाद एक फॉरनर यहाँ आया था डायोडोलस सिसलियस सेकेंड सेंचुरी बीसी में उसने लिखा है द हिंदूज हैव वंडरफुल लॉज वन ऑफ देयर लॉ इज दैट नो मैन कैन बी ए स्लेव टू एन अदर सेकेंड सेंचुरी बी सी ये कोट कौन करता है कपिल कपूर नहीं कोट करता हैरोडोटस जिसने हिस्ट्री लिखी ग्रीस की और हैरोडोटस को कोट कौन करता है आरसी मजुमदार जिसने आप वो हिस्ट्री लिखी उसमें कोट तो आप उसको आप उसको पढ़िए उसमें आप देखिए कि हमारा समाज में जहाँ के कोई व्यक्ति किसी का स्लेव नहीं हो सकता और वहाँ पे 400 बीसी से अठारह तक स्लेवरी अब बड़ा उनको गिल्ट है है ना गिल्ट है ना उनको तो वो गिल्ट हमारे ऊपर थोप देते हैं एक दो बिलियन लोगों को मार डाला तो हमारे यहाँ कहीं राइट्स हुए सात आठ सौ मर गए तो जेनोसाइड हो गया उनके तो जेनोसाइड हुआ ही नहीं है आ, उनके उन्होंने तो दो बिलियन मार डाले वो नहीं जेनोसाइड वो तो मार डाले सिफिलिस की बीमारी फैलाई बंदूक दी उनके पास तीर कमान होते थे यू नो स्पेनियर्स ने भी मारा अमेरिकन ने भी मारा तो इस सिविलाइजेशन को वी शुड असेस प्रॉपरली और हमको वी शुड नॉट टू बी टेकन बाई ऑल दिस क्रिटिसिजम देखिए हमारे आदिवासी शब्द में अच्छा नहीं लगता मुझे ना मुझे ट्राइबल शब्द अच्छा लगता है हम कहते हैं वनवासी गिरिवासी और मरुवासी जंगल में रहने वाले पहाड़ों में रहने वाले और रेगिस्तान में रहने वाले हमारे यहाँ ये जो लोग हैं जहाँ आज से पाँच हज़ार साल पहले रहते थे आज भी वहीं रह रहे हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में पूरे यूरोपियन वर्ल्ड में जो औरिजिनल इन्हेबिटेंट थे दे हैव बिन वाइप्ड आउट वाइप्ड आउट ठीक है हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए वी शुड गिव इट बैक टू देम और हमारे जो जो हमारे लोग जाके देश द्रोह करें उनको यहाँ आने नहीं देना चाहिए आने नहीं देना चाहिए ठीक है थैंक यू सर थैंक यू सर मज़ा आ गया आपको सुन के आई विल नाउ रिक्वेस्ट विजय जी वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ वन जाति कास्ट टू शेयर हर कमार just going to keep it brief after that wonderful uh, in talk by kapil kapoor ji uh, yeah, last week last week seattle the city of seattle council city council essentially passed an ordinance that caste is protected category in the us this is going to have uh, a tremendous impact uh, in the us and also in india in india you have diversity equity inclusion training in um, in corporates and this is all based on caste so this book i'm hopeful will give a lot of these people uh, some points to to make rejoinders yeah on caste uh, we have uh. madhu kishwar ji with us now thank you ma'am for coming madhu kishwar ji is an indian academic and commentator she is currently employed as a chair professor in the indian council of social science research kishwar ji is also the co-founder of the journal manushi thank you ma'am for being here
so anyway um so this book essentially is going to give a lot of people the ammunition to hold their heads up high and give rejoinders so with that i'm going to let madhu kishwar ji okay <laughs> okay i just also want to uh, talk about another aspect of this book which goes to give you pride in um in in varna i was in prayagraj the other day uh, at the triveni sangam and we took a boat to go for our snan and the uh, and we as we saw the mighty uh, yamuna and ganga merge and we stepped with trepidation onto our boats the boatman told me you know didi don't worry i come from the vamsh of uh, guha we took ramachandra and sita devi across the ganga so we shouldn't have a problem taking you so this you might think of him as a lowly poor boatman but he has so much pride in his vamsha in in his varna so i think we should study where this comes from this pride comes from and this book will give you some insights into how this varna or caste pride develops so with that i will let madhu kishor thank you rajiv and thank you vijaya really honored to be here and it is indeed uh, a privilege to be part of a panel to discuss this very valuable book that you have put together the infinity foundation has put together uh, as i've said before normally rajiv writes mahagrans breaking india battle for sanskrit these are very important but you know big books and most students of today not used to reading big fat volumes um twitter whatsapp wali generation kitabein badi mushkil se padhti hai parantu ye jo kitab hai mujhe bahut khushi hai ki isko bahut systematically consciously rajiv ne ek tool kit ke roop mein pesh kiya hai and when we use the word toolkit we are normally led to believe toolkit is a sinister game uh, for fake narrative launching kabhi oxford wale karte hain kabhi cambridge kabhi harvard ye aaye din karte rehte hain aur parties ko supply karte hain hindustan mein kaise bawal machane wali uh, narrative chalani hai parantu ye jo toolkit hai ye honest toolkit hai उन सब के लिए जो हमेशा डिफेंसिव पे हो जाते हैं जब भी जाति वर्णा और कास्ट की बात आती है हम हमको ऐसे ही लताड़ते रहे बिना समझे लताड़ते रहे और सबसे अनोखी बात इब्राहमिक्स की है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की अनोखी बेशर्मी है कि झूठ बेशर्मी से बोलते हैं सीना चौड़ा करके बोलते हैं अगर आप इस्लाम की ही पहले बात सुने हम आए दिन इस सवाल पे हमारे समाज पे आक्षेप लगाते रहते हैं और हम उनको केवल यही कहते हैं कि भाई ओरिजिनल किताबें सोर्सेज पढ़ तो लो उसके आधार पे बात करो जो काम राजीव ने और विजय ने इस पुस्तक में किया है जाति वरना वर्सेस कास्ट हम तो यही मिनते करते हैं कि आप ओरिजिनल सोर्स पढ़ तो लो जिसको भी गाली देनी है कम से कम उसके बारे में जान तो लो नहीं उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है और हालांकि राजीव और विजय और इन्फिनिटी फाउंडेशन हमेशा बहुत ही बारीकी से जो भारतीय परंपरा रही है पूर्व पक्ष की यानी पहले हमारे पारंपरिक ज्ञान परंपरा में ये रहा है कि किसी को अटैक करने से पहले आपको अधिकार तभी मिलता है किसी को क्रिटिसाइज करने का जब आप ये सिद्ध कर दो पब्लिकली कि आप उस व्यक्ति की बात को सही समझे हैं 
या उस ग्रंथ को सही समझे हैं आपने वाकई ही उसको सम्मान के साथ पहले पढ़ा है और फिर आपको जो कमियां नज़र आती हैं आप उसके बारे में बात करते ये अधिकार आ, मिलना ऐसे नहीं कि एरा गैरा कोई भी नथू गैरा सड़क पे खड़ खड़ा होकर गालियां देना शुरू करते जो ये करते हैं इनके मिशनरीज और इनके मौलाना जिस तरह की गालियां देते हैं ना तो अपने ग्रंथों की इनको कोई जानकारी है और हमारे ग्रंथों की जानकारी तो इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि ये दिमागी समझ से बहुत बाहर हैं क्योंकि इतना संकुचित मेंटली रिटार्डेशन जो हो जाता है ब्रहमिक्स का उसके चलते आप हमारे ग्रंथों की हमारे इतिहास की हमारी रामायण महाभारत की डेप्थ तो क्या प्लेन नैरेटिव भी समझने की क्षमता इनमें होती नहीं है पर कुछ भी लेके गाली गलौज झूठ फरेब कुछ भी लेके गाली गलौज शुरू कर देते हैं और हम झेलते रहे हैं झेलते रहे हैं बहुत साल तक वर्षों तक हज़ारों कम से कम हज़ार साल तो हो गए इनकी झूठ फरेबी और फिर दो ढाई सौ साल अंग्रेज़ों का फेक नैरेटिव बहुत तेज़ी से चला जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस की सरकारें भी क्योंकि उन्हीं के कब्जे में रही हैं वो भी चला रही हैं उतनी ही जोर शोर से एक तरफ हम इनके आगे हाथ जोड़ते हैं कि आप पढ़ तो लिया करो वो नहीं पढ़ेंगे कम से कम राजीव ने एक इजी टू रीड कोशिश की है शायद इनमें से कुछ पढ़ लें दूसरी तरफ हाल ये है कि अगर हम सच भी कोट करें आप कुरान से या हदीस से या शरिया से जो इनके ऑथराइज्ड ग्रंथ माने जाते हैं उनसे अगर आप सही भी कोट करें तो सरतन से जुदा दूसरे ब्लास्फमी फिर आपको कहेंगे आप फासिस्ट हो हेट मोंगर हो दूसरों से नफरत करते हो मतलब आप आपकी गालियां खाओ एज प्रूफ दैट वी आर गुड पीपल ये सर्टिफिकेशन की एक दुविधा हमारे लिए बन गई है और क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में हम इनको इजाज़त है मजहबी शिक्षा देने की इनको इजाज़त है क्रिश्चन्स को इजाज़त है कि हिंदुओं पे भी अपनी मजहबी शिक्षा थोपने की जो की है इन्होंने मिशनरी स्कूल्स के माध्यम से और हमारा इलीट वर्ग भी सोचता है कि वो बहुत ब्राइट हो गए अगर उनकी मजहबी हमने बाइबल की कोट्स कर ली या मिल्टन को हमने कोट कर लिया तो हम सोचते हैं हम बहुत ज्ञानी हो गए तो एक तरफ तो इनका सच भी बोलने की हमें इजाज़त नहीं है दूसरी तरफ ये झूठे नैरेटिव से किस तरह हमारे ऊपर प्रहार करते आए हैं आप इन्हें अभी आजकल इनके जो इतिहासकार पपेट्स हैं राजीव वेरी एप्टली कॉल्स दम सिपॉइज इंटेलेक्चुअल सिपॉइज मतलब बिकाऊ हमारे बीच में से कुछ जो निकले हैं और पपेट्स हैं पेड हायर हायर्ड पपेट्स एक तरफ उनको अनलीश करते हैं और जिस तरह से झूठे प्रचार के साथ फिर कन्वर्जन्स चलाते हैं तो दूसरी ओर हमें इजाज़त ही नहीं है अपने धर्म ग्रंथों की तो क्या अपने क्लासिक्स की भी अब जैसे कालिदास तो कोई धर्म ग्रंथ उस लिहाज से नहीं है जो आप कह सकते हैं रामायण है या वेद हैं परंतु वो भी हमें पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली तो इसलिए हमारी जो केवल आज की पीढ़ी नहीं मैं कहूँगी मेरी पीढ़ी भी ये तीन जनरेशन्स जो निकली हैं 47 के बाद उनको कोई जानकारी नहीं पहले मेरे नानी दादी की जो जनरेशन्स होती थी जो स्कूली शिक्षा में नहीं पढ़ी थी उसके ट्रैप में कम से कम वो कंठस्थ होती थी जैसे रामायण कंठस्थ होती थी हमारी दादियों को नानियों को बहुत से दोहे कंठस्थ होते थे गुरबाणी कंठस्थ रहती थी तो वो जवाब दे सकते थे फिर कथाएं सुनते थे अभी हमारे बच्चे तो शुरू करते हैं बाबा ब्लैक शेप हैवी एनी वुल मतलब जिबरेश नॉनसेंस से मेरी हैडल लिटल लैम्प ये ये तो ज्ञान देने की इनकी परम्परा है हाँ 
और मैं बताऊँ मुझे भी ये सिखाया गया जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फिच अ पेल ऑफ वाटर जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज ग्राउंड एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर आप मानिएगा ये रट तो लिया अंग्रेजी में पर किसी ने नहीं बताया क्राउन बचपन में हमने सोचा कि वो तो क्राउन मतलब ताज तो मैं तो ताज टूट गया तो कौन सी बड़ी बात है फिर बहुत बार में समझाया क्राउन का मतलब छोटे बच्चे को बताते भी नहीं है आई एम सिंग दिस जिबरिश इज वॉट दे मेक आर चिल्ड्रन लर्न एंड वील फील प्राउड ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार अगर वही बच्चा हनुमान चालीसा या हमारे जितने भी भक्ति संगीत हैं जिसमें ज्ञान परंपराओं का भंडार है वो पढ़ना शुरू कर दे तो आपको सोचा जाता है ये तो बैकवर्ड है आप कहाँ किस काल में जाना चाहती है ये मॉडर्निटी है जैक इन डिलमेंट ऑफ द हिल टू फैच अ पेल ऑफ वाटर कितनी प्रोफाउंड बातें हैं ना हमने बच्चों को से मेरी हेड अ लिटल लैम्प वगैरह वगैरह तो यहाँ से शुरू हो के फिर आपका दिमाग कॉलेज तक जाते जाते इतना डल और मूर्ख हो जाया हो करता है लर्निंग बाय रोड की ये बहुत विरोध करते हैं कि ये बहुत गलत है दिमाग नहीं इस्तेमाल करते हिंदू सिस्टम में और ये क्या लर्निंग बाय रोड कराते हैं एक तो जैसा मैंने बोला बच्चों को जिब्रिश लिमरिक्स उसके बाद फिर कुंजी ज्ञान आप अपने रोमिला थापर की क्लास में बैठ के उसके नोट्स लेके उसको रट्टो और वही रिप्रोड्यूस करो ये ये रट्टाफिकेशन बिल्कुल स्वीकार्य है परंतु किसी को पूरी की पूरी अगर रामायण कंठस्थ है पूरी गीता कंठस्थ है वो इनके हजम नहीं होती तो वर्ण जाति जो हमारी कैटेगरीज थी उनको पीछे धकेल के कास्ट ले आए अब कास्ट आप जानते हैं हमारा शब्द है ही नहीं है ही नहीं पोर्चुगीज है या यूरोप से आए इसका मतलब क्या है स्पष्ट है अगर ये पोर्चुगीज टर्म है तो इसका मतलब यूरोप में कास्ट होती होंगी हमारी तो नहीं थी हमारी जाति और वरना जो थी वो कभी भी ये जो एक और नॉन हमें ज्ञान दिया गया कि हम वर्टिकली ऑर्गेनाइज ब्राह्मण सर के ऊपर बैठता है फिर उसके बाद क्षत्रिय आते हैं फिर शुद्र आते हैं फिर इत्यादि इत्यादि नहीं शुद्र से पहले वैश्य आते हैं और फिर शुद्र आते हैं कभी भी वर्टिकली ऑर्गेनाइज नहीं थी हमारी हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज थी और उसका ये सबसे बड़ा ये प्रूफ है कि हर जाति छोटी बड़ी चाहे वो तेली है चाहे वो वीवर है चाहे वो कुम्हार है चाहे जो आप वोटमन की बात कर रहे हैं इन सब के अपने जाति पुराण हुआ करते हैं थे अब वो जाति पुराणों की भी नॉलेज उसमें कोई सूर्यवंशी है कोई चंद्रवंशी है और कहाँ से किसका उत्पत्ति हुई किसकी उत्पत्ति हुई वो कोई ब्राह्मण नहीं बताता किसी को हर जाति के अपने प्रीस्ट हर जाति के बड़े बूढ़े उस जाति पुराण की रचना करते रहे उनको आगे की पीढ़ी तक पहुंचाते रहे अगर आज किसी से पूछो जाति पुराण के बारे बारे में तो बहुत कम जानेंगे मैं एक छोटा सा उदाहरण देके इसको सम अप करूंगी एम आई टेकिंग टू मच टाइम राजीव या जस्ट टू मिनट्स वन लास्ट थिंग कुछ दिन पहले ने पिछले साल की बात है मेरे पास मेरे ऑफिस में आए मुझसे मिलने पासवान जाति के भाजपा कही एक लीडर बिहार से और आ, दो उनके बच्चे दोनों जे के पढ़े तो पासवान जी जब बात कर रहे हैं मुझसे तो मैंने कहा कि आप मुझे बताएंगे आपका जाति पुराण क्योंकि जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है मुझे पता है पासवान तो मार्शल ग्रुप हुआ करता था रजवाड़ों की सेना में हुआ करते थे तो क्या यह सही है ये बस मैंने कहना ही था तो उन्होंने पूरी कहानी शुरू कर दी और बहुत ही गर्वशाली इतिहास वो बता रहे थे अब उनके एक बेटी पीएचडी कर रही है जे में दूसरा ऑलरेडी फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं पे प्रोफेसर लग चुका तो वो पीएचडी की डिस्कशन करने आई थी मैं इस टॉपिक पे करूँ उस पर तो मैंने उस बच्ची को कहा कि देखो ये जो गौरवशाली इतिहास तुम्हारे पिता को पता है तुम्हें मालूम है ना तो इसको क्यों नहीं डॉक्यूमेंट करती ये जाति पुराण 
और आपके स्वयं की परिवार की क्या इतिहास रही है दो पीढ़ी पहले चार पीढ़ी पहले छह पीढ़ी पहले क्या करते थे कुछ तो होगी उसकी याददाश्त और लिखे भी जाते थे नट बिरादरी के लोग जिनको आज एस सी एस टी क्रिमिनल ट्राइब कर दिया दे यूज टू मेनटेन बहुत से जाति ग्रहण तो मैं ना इसी पे पीएचडी कर लो अजय नहीं क्यों क्योंकि एस कोटा में बहुत फायदा है अब एस बनने की होड़ है एस बन के जीने में प्रिविलेज लगता है क्यों क्योंकि किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दो एस सी एक्ट है नालायक सा काम करो जैसे आईआईटी कानपुर के एक धूर्त पीएचडी स्कॉलर ने प्लेजराइज कर ली पीएचडी बहुत सारी उसके प्रोफेसर्स ने कहा कि ये तो प्लेजराइज है इसको रिवाइज करके लाओ तो कह दिया एस सी एक्ट लगा दिया और वो बेचारे मारे मारे फिर रहे बेल नहीं मिल रही करियर और जीवन और परिवार तबाह चार प्रोफेसर्स का तो एस होना तो हमारे सर पे नहीं ये कहते हैं ब्राह्मण सर पे सवार ब्राह्मण तो गरीब होते थे सारी लोक कथाएं भी एक गरीब ब्राह्मण था से शुरू होती हैं यू वर नॉट सपोज टू बी अ वेल्थ गैदर यू वर सपोज टू लिव ऑन भिक्षा अब एस बनना कहाँ कोई ब्राह्मण हमारे सर पे बैठने की हिम्मत कर सकता है हमारे जजमानी रिश्ते होते थे ये हमारे सर पे ही नहीं सवार है वहाँ पे नंगन नाच करते हैं झूठे आरोप लगाते हैं आज तो किसी के साथ दोस्ती रखना भी मुश्किल लगता है क्योंकि ऐसे कानून बना दिए हैं सोशल जस्टिस के नाम पे और इस सारे षड्यंत्र को बात को राजीव ने क्रिटिकल रेस थियोरी कैसे कहाँ से आई पर हमारे यहाँ तो पहले से ही राजीव शुरू हो चुका था और ये जो कानून भी आए हैं एस सी एस टी एक्ट फिर वेमेंस राइट्स के नाम पे ऐसे वाहियात और ड्रकोनियन कानून कि आप किसी की भी परिवार की ज़िंदगी तबाह कर सकते हो झूठे आरोप से और कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है मेह महज आरोप काफ़ी है तो जाति क्या थी वर्ण क्या था इस पे तो शायद सारी बातें आप डिटेल में कर ही चुके हैं परंतु ये जो कास्ट शब्द है हम अपनी वोकेबलरी से थूक करके फेंक दें तो बहुत अच्छा होगा ये कूड़े की टोकरी के लायक भी नहीं है या जिस तरह के ओ बी सी एम बी सी सी बी सी टी बी सी पता नहीं क्या क्या कास्ट विद इन कास्ट विद इन कास्ट फिर क्रीमी लेर फिर बॉटम लेर फिर मिडल लेर तो ये समाज तोड़ने की कैटेगरीज हैं ये समय है कास्ट कोटा हर कोटा को बंद करके एक ही चीज़ ज़रूरी थी 1947 के बाद कि जिन जिन कास्ट को या जिन जिन जातियों को अंग्रेज़ी शासन के दौरान लूट कर बदहाल किया किसानों को हमारी सारी प्रोडक्टिव कास्ट को लोहारों को वीवर्स को पॉटर्स को ये सब ब्रिटिश पॉलिसीज का नतीजा है हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो किया खेती को जो तबाह किया उसका एक ही इलाज था वर्ल्ड क्लास बट पारंपरिक एजुकेशन और जाति वर्ण सिस्टम से जो लोग परिवारों के साथ जो शिक्षा प्राप्त करते थे आज हमारे तथाकथित मॉडर्न स्कूल मॉडर्न एजुकेशन वाले स्कूल लुम्पनाइज यूथ पैदा कर रहे हैं अनएम्प्लॉयबल यूथ पैदा कर रहे हैं कभी बेरोजगारी नहीं होती थी जब पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से सब लोग अपने परिवार से वो ज्ञान परंपराओं को आगे चलाते थे और जाति के जो पेशे रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट लास्ट सेंटेंस है मेरा चाहे कोई मोची है चाहे कोई वीवर है चाहे कोई किसान है चाहे कोई पोटर है आप उसको देखिए सुबह जब वो अपना काम शुरू करता है अपने औजारों की पूजा करता है वो सेक्रेड है उसके लिए आप मोची के भी औजार पे चाहे वो उससे जूता रिपेयर कराता है उस पर पाँव रख के देखिए आपको ऐसी फटकार मिलेगी बिकॉज फॉर देम दैट इज सीक्रेट एवरी वोकेशन वॉज सीक्रेट एंड देर वॉज नो हाई लो ऑफ द काइंड दैट दे हैव फोर्स डाउन आर थ्रोट तो अभी जैसा मैंने कहा ये कूड़े की टोकरी भी नहीं थूक करने लायक है एंड दैट्स वेयर दिस ज्ञान जो हम पे थोपा गया है बहुत सी बातों में एंड राजी माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड एज दैट ऑफ मैनी अदर्स फॉर दिस वंडरफुल टूल किट एंड मे यू प्रोड्यूस मैनी सच मोर मे यू लिव नॉट ओनली लिव टू बी हंड्रेड मोर ईयर्स बट ऑल्सो क्लोन मैनी राजीव 
Malhotras, which you're already doing. Here's another one who's following in that tradition. Thank you. Dhaniwad. Thank you, Madhuji, for your remarks. After having uh, all the panelists here, I'm sure we all are thrilled for the formal release of the book. I would request both of our volunteers to please hand on the book to our panelists. I would now request all the panelists to formally launch the book. Varn Jati cast by Rajiv Malhotra and Vijaya Vishnathan. Thank you, panelists. We will now open the session for Q&A. Our volunteers will be here around with the mics. If anybody has a question, please raise your hand. We'll give you the mic and then we can have the Q&A. So I have a question here. Oh. Sorry. I have a question. ये क्या हो रहा है? Ventilation. मतलब they they want to आप सफाई करें. नहीं आप आप जो आपने हमने बोला वो सफाई करें. ठीक है. Okay. So I have a question of uh, uh, Professor Kapoor, who's a great mentor, and I've learned a lot from him. Especially because you are India-based uh, people who know Indian society and Madhu Kishwar. Especially these two. But anybody can answer. So, the discussion we've had is characterized as, number one, uh, there are two or three qualities in this discussion. One of them is that our society has been not that ba as bad as they have characterized it. I agree with that. Our society has not been as bad as the Westerners have characterized it. Second is that the Westerners have worse problems than we do. That also I understand. I agree with. Another common thread is that this is the result of bad motives. Could be Christians, could be politicians, could be whoever. That also I agree with. What I want to see someone develop, which is what our project is, the following. What is Vedic sociology? In other words, what would be our social theory? Ignore everything that you heard from about others, why it is wrong, why, what is injustice. We must have our own theory of society, which is not just rhetoric and going to some mantan and talking. That is not a social theory. Nor is it ki jo, what others have understood is false, that we agree, okay, it's false. Nor can we say that others are no good because that's not our social theory. What is a theory of, in the, uh, what is a Vedas based theory of society? Because they have a theory of society. Their whole social, sociology talks about, you know, different ways of examining society, different kinds of society, different characteristics of society. And, and so on, and how societies emerge, how they evolve. Uh, so, if we were to say, we've done this Purva Paksha and house cleaning, let's say we, we throw out everything written in social sciences. Now we have to create our curriculum, not on referencing others, we have to create a curriculum. Like when you're teaching Vedat, you don't start with saying what's wrong with Christianity. You tell them what is, you know, we have enough theories of our own, the nature of uh, reality, the nature of uh, humans. We don't need to reference anybody. So, the same way, if you were to teach a college level course on this is the Vedic theory of society, what would you teach? That is, and, and the question is, why hasn't that started? Not that uh, it hasn't been finished. I don't even see a single paper on that. I don't see a single speaker talking on that. I don't see when we talk about uh, the, our response. 
uh, our response to Western social thought, yes, one part is that you guys got it wrong and you guys have serious problems. But what is, none of that satisfies my requirement, my request to develop a Vedic sociology. And I've been, so many years ago, I asked some sociology department people in Delhi University to get me some young scholars who are, so they said, ha ha, ha pe both are Hindu scholars hain. And I br brought them into this discussion and I found them very, not able to think, uh, critical thinking wasn't there. They would come back to how Bhagwan Ram said this and somebody had a ride on a Pushpak Viman and somebody, there were nuclear bombs and how we were great and hamara ye wo tha. I'm not talking about a history of social achievements. That is not sociology. Sociology would be a theoretical framework in which society can be understood, various kinds of societies can be understood, a predictive model that says if the society is like this, it's likely to go in this direction, a theory of causation which says that if the society is like this, it is because of these, these causes, it, it, would, it would look at that and it would talk about different classifications of society, different categories of people, whether they are hierarchical, non-hierarchical, whatever. So, my question is, why isn't there a Vedic theory of socio sociology? Eight years after this new government, so many thousands of manthans, some Earth festival here, some Jaipur festival there, some, you know, whatever going on and some, everybody going on talking, but why isn't there? Since a major problem facing our, uh, our uh, society is that Western sociology is being applied on us. One would think that I've talked to this about ICSSR, the, the Indian Council of Social Science Research, and they're silent also. They have data, but data is not a theory. Data is not a theory. Data like how many people of this jati, that jati, census, yevo, that is not a social theory. So this is my question to you, sir. Thank you. वैदिक थ्योरी कहना या पूछना ठीक नहीं है हमारा जो सोशल थिंकिंग है वो धर्म सूत्र धर्म शास्त्र और निबंध थ्री कैटेगरीज ऑफ लिटरेचर हमारे यहाँ हैं पहले धर्म सूत्र थे फिर धर्म शास्त्र हैं और फिर उसके बाद मिडिल एजेस में निबंध हैं निबंध प्रोज राइटिंग्स हैं मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में बांग्ला में है तेलुगू में है कन्नड़ में है और जो दोज लैंग्वेजेज विच डिड नॉट कम अंडर द डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स उनमें देर इज़ ए कंटिन्यूस सोशोलॉजिकल थिंकिंग सो इफ वी वॉन्ट टू इनफैक्ट आई यूज टू एस्क आई यूज टू एस्क माई सोशोलॉजी प्रोफेसर के एल शर्मा कि आप इतने सारे पढ़ाते हो डर कहीं ऑल दोज पीपल Why don't you धर्म शास्त्र धर्म सूत्र निबंध वगैरह क्यों नहीं पढ़ाते तो वो बातें बहुत पढ़ाते थे असली रीज़न ये था खुद नहीं पढ़े हुए तो दुकान बंद हो जाती है खुद ही नहीं पढ़े हुए तो पढ़ाएंगे क्या तो इसलिए सिलेबस चेंज भी नहीं करते थे दिस इज़ ट्रू ऑफ ऑल डिसिप्लिन ऑल लिंग्विस्ट इन इंडिया हैड ए वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मी आई यूज टू टीच इंडियन लिंग्विस्टिक्स वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट but they never put me in the ugc committee to revise the syllabus because they didn't want to change so sociology ka thinking usme hai now theory of society usme aapne parameters diye hain jo un logon ke jis hisab se wo kitabein likhte hain hamare yahan vyakti se samaj tak jo organization hai usme kai stages hain aur jo keystone hai hamari samaj ka wo hai family फैमिली परिवार और उसी पे आजकल हमारी जुडिशरी का सबसे ज़्यादा अटैक है परिवार पर परिवार का मतलब क्या है मैरिज इज़ ए वेरी सैक्रो सैंक्ट इंस्टीट्यूशन मैरिज एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप इसी इट आल्सो इम्प्लॉइज ए थियरी अबाउट द प्लेस ऑफ सेक्स इन ह्यूमन लाइफ You have uh, the theory, for example, in Bhagavad Gita, that sex is only for procreation, only to have children. And then you have moral 
you know, moral theories, moral regulations of self-control, self-control. And you have sociological, you know, uh, sociological, you can say, advice that, for example, ye, that every in, in Haryana, in the 25 villages, which are inhabited by the same Gotra, all boys and girls are sisters and brothers and marriage cannot take place. So you have elaborate system. The whole keystone of the Hindu society is the family and family means marriage and marriage means the most important person in human society is the mother, is the mother. And therefore, uh, you know, I will not go into stories. But Manu mein kaha hai, aap bahar se aate hain, and there are all people sitting in village mein, elderly, your grandfather, your father, your uncles, your mother, your amounts and more, senior and elderly. Whom will you address first? I used to ask this question in JNU. And nobody gave the answer, but everybody agreed. Today we will say, Namaste ji, Namaste ji, Namaste ji. So, but what does Manu say? You first go and bow to your mother, even when the grandfathers and grandparents are there. So the keystone and Indian society is basically a matrilineal society. It's not a patrilineal society. You see, aapko pata hoga, nahi hoga, to aap jaake padh lijiyega. Hindu code will mein, Hindu law mein, Hindu law mein, Joint Hindu family ka karta, karta is a legal term. Who has the authority to take decision? Do you know who is the karta in a joint Hindu family? The eldest living woman. She may be a widow, but the eldest lady is the karta. Haryana mein kehte tai. Tai ko pooche bagair kuch nahi ho sakta. Koi rishta nahi ho sakta, koi shadi nahi ho sakti, koi diwar nahi ban sakta. You see, so we are not aware of this. So we have a, we have a sociology in practice, but we have not theorized. Dusri, tisri baat. Family se shuru hoke, from vyakti to samaj. Family ke baad, ek amara ek structure hai, gotra ka. Gotra ka structure hai. Gotra ka structure, genetic structure hai. Usme unrelated people who are not related in kinship relations, they also form a community. And you cannot marry in that gotra. You cannot marry. Oh, and there are limits. Mother ki side pe seven, uti side five, which everybody now agrees is a genetic uh, genetic rule. Then there is a notion of bradari. You know, from family to kul. Kul. A kul hota na, pura. Uske kul ke baad jati hai. By the way, jatiyan Hindustan mein 4200 hain. Varn sirf 4 hain. Ab samjhe na? Jati jo hai, jese jat hai, gujar hai, khatri hai, arore hai, ye sari jatiyan hain. You have 4200. Ab jatiyo ki representation nahi kar sakte. Varn, Varn is a very important, I am not, I am skipping a few things, but then you know, if I sit down to write down, I will write down the hello hierarchy. Biradri hai, kud hai. You know, in an expanding circles, your society is organized till you reach the community. Jaise, jo much maligned khap, jo jato ki khap panchayat hoti thi, it is a form of self-governance which begins in the village. Village ke paanch log, unfortunately, humne politics introduce kar diya hai, ab election karte hai. Election nahi tha. All villages would agree on five wise men. That these five people are trustworthy. They will always do the same. So the people in the village, from their own, 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 representatives, from their own, 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 लोगों को पता नहीं हर्षवर्धन जाट था जो थानेसर का राजा था हर्षवर्धन जाट था और कई लोग कहते हैं विरक था उसकी जात भी विरक थी उसने अलाहाबाद में पूरी बृहत खाप बनाई थी सो देयर इज ए देयर इज ए 
there is a family or structure there is a social uh, you can say organizational political structure parallel नहीं नहीं और भी है सर क्लैरिफाई माई क्वेश्चन आई एम नॉट डाउटिंग द एग्जिस्टेंस आई एम नॉट डाउटिंग आई एम नॉट डाउटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल प्रैक्टिस सोशल प्रैक्टिस but you said a very important term you said we've had social practices but we have not abstracted and and codified them in a, in in teaching in teaching in teaching okay but wait wait so if you look at sankhya that's a codification of philosophy uh, if you look at uh, ashtadhyayi it's a codification of bhasha you could say we are practicing bhasha but we don't need to uh, codify a language but the point is we've codified a language if you look at the all the ganit it is a codification if you look at uh, uh, you know vedant it is a codification indians are mass masters at taxonomies masters at taxonomies so if we have such amazing practices there were people who would yoga sutra is a codification of practices that have existed before only and so neither is panini the one who created out of nothing nor nor uh, patanjali nor any of those people they merely codified abstracted stratif uh, came up with intellectual structures for debating purposes for pedagogy for teaching purposes okay now this lent itself to debates and discussions with those who had alternative views so there is a usefulness in codifying in abstract thinking codifying and making pedagogy so while i know we can go talk a lot about all the social thought and the social structures that existed i am looking for a teachable teachable codification and pedagogy wait, wait which should have been incorporated into the teaching syllabus so the ncert the ucpsc exam all the sociology departments by now should be teaching this thing you if whether we don't want to call it vedic sociology we call it something else we can call it something else but it sh there should have been by now something which is taught which is a response to western sociology i will say respond in two ways one in no discipline in the university is indian thought made a part of aap sociology chhodiye philosophy bhi aap department dekh lijiye kitni indian philosophy padhate hain ek bar mein sol mein course mein atma aur sol ka comparison kara ke satisfied ho gaye ho gaya ji indian philosophy ho gayi we are not teaching our codes codes as you call them in any discipline nor in sociology but the, but the other part are there codes like vedanta yoga yes for example currently currently the hindu society is governed by parashar samhita and parashar samhita is the foundation of the customary law on the basis of which the british developed the law what is called the legal system they developed on the parashar samhita so if yagyavalk samriti prashar samriti they are codes they describe all the systems and because in dharma shastras in society things are always changing dharma shastras themselves say nothing is fixed desh vyakti apat desh vyakti kal desh vyakti kal samaj aur apat ke anusar dharma badalta hai so you have highly variable developing systems in various samaj there are code but they are not they are not taught just to philosophy is not so so i agree we are agreed in agreement that they are not taught so my my uh, issue is that to confront a constitution which i am very glad you are also taking them on so are we to confront the constitution we need to put forth a document which says this would be a vedic based structure legal structure for today for modern times we need to have a document and then we can put it on the table we can put it for discussion we can lobby we, we, we you know if all we say is ki ye constitution galat hai because it is basically the the british what they did in 1935 who they built this act in 1935 90% of our constitution is copy paste from there we say these are founding fathers both great and constitutional assembly ke log hain ambedkar nehru and all that but they were basically copying our british ideas none of these ideas in the constitution this democracy secular liberty freedom these are not indian categories okay so the basic copycatting we have done 
Now, if we want to say that this is a birth defect of the modern nation state, this is a birth defect. It is like a DNA birth defect when a child is born. This is a very serious matter. We have a birth defect as a nation, as a modern nation state that got independence, and that birth defect is the constitution. So, if we want to take that on, we need to have something else which we can propose. Criticizing is one thing. We need to say this would be our social political structure codified, and we want to go and respond to it. That's my call to action, which I hope some of our elders will inspire, so we can create this. Which is what I would like. Madhuji, you say. Rajiv, you have asked the question, as always, spot on. And this question, I have asked ऐसे लोगों से जो अपने को हिंदू राष्ट्र के योद्धा समझते हैं और सुबह से शाम ये चैंट करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और यही सवाल मैं उनसे पूछती हूँ ठीक है बनना चाहिए अब मुझे बताइए हमारे हिंदू राष्ट्र की मान्यताएं उसका संविधान उसकी कार्य पद्धति क्या होगी कितनी फर्क होगी अभी तो लोग मान के चलते हैं कि ये जो संविधान है जो कि आप सब जानते हैं मुझसे बेहतर अंग्रेज छोड़ के गए हमारे गले का पत्थर तो ये हमारे राजनेता सर के उठा के सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ मानते हैं जिसका जिस संविधान का सौ से ज़्यादा बार बलात्कार हो चुका है अमेंडमेंट्स के द्वारा फिर बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ये वो एनी वे द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ऐसी चीज़ को सेक्रेड मानना जिसको कोई भी ऐरा गहरा नत्थू गहरा आके पार्लियामेंट में वोट मोबलाइज करके अमेंडमेंट कर ले तो ऑब्वियसली उसमें कोई सेक्रेडनेस तो हो नहीं सकती और अभी सारी जो जितनी भी डिस्कशन है वो यही है कि बस मुसलमानों को मनवा लो ये धर्म ग्रंथ वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मजहब से ऊपर कर दें ये नहीं समझ आए इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी फॉर दैम so let's leave them alone for the time being pehle hum ye soche hum kin principles kin siddhantoon ke aadhar pe khud ko reorganize karna chahte hain ab mere paas koi aisa main soch ke nahi aayi thi ki aapko jawab dena padega but ye kaam main prayas zarur karungi agle kuch saalon mein aapko ek document dene ka i want to work on it and it's the most crucial there's a total blankness when you confront the votaries of hindu rashtra bhai bata to do roop rekha kya hogi ab mere mujhse agar poocho this is off the cuff thinking but these are issues that you and i have in our own ways i in, a, in my own humble way have thought about ek to sabse pehla hame jo chahiye wo hai apne dharm granthon ko खंगाल के अच्छे से जो सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे पारंपरिक ग्रंथों में इतिहास में रामायण में महाभारत में कालिदास में शास्त्रों में रूलर रूल्ड रिलेशनशिप की क्या व्याख्या है ये कैसा होना चाहिए ये क्या होना चाहिए और एक मायने में 18वीं शताब्दी तक भी जब अंग्रेज धर्मपाल जी की जो किताब है सिविल डिजोपीडियंस एंड द इंडियन ट्रेडिशन यू नो डील्स विद किन मान्यताओं के साथ तब तक भी इस्लामी आक्रंताओं के तोड़ फोड़ के सहार के बाद भी हिंदू समाज किन मान्यताओं पे चलता था जो अंग्रेज पागल हो गए कि कह कर क्या रहे हैं सिविल डिजोपीडियंस की और गांधी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उसने सत्याग्रह का इलाजाद किया नो दिस वॉज अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन टू डिफाइन रूलर रूल रिलेशनशिप और ये ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है अगर आप रामायण पढ़ें महाभारत पढ़ें या मृत्यु शैया पे जो देते हैं डिस्कोर्स भीष्म पितामा यू नो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग राम का सारा जीवन बहुत इंस्पायरिंग है रूलर रूल रिलेशनशिप पे और जो लोग सोचते हैं कि हम फ्यूडल थे ये शब्द ही हमारे लिए उपयुक्त नहीं बैठता क्योंकि एक तो 
ये बहुत अभी ऑन द स्पॉट मुझे आया द वेरी कॉन्सेप्ट सब भूमि गोपाल की ये बहुत गहरी बात है क्योंकि अंग्रेज़ों ने आके या उससे पहले मुस्लिमों आक्रांताओं ने जमींदारियाँ बांट दी जैसे इनके बाप दादा की जायदाद है सब भूमि गोपाल की के तहत कोई भी राजा किसी को उसकी भूमि से बेद यूज ऑफ फैक्ट्री राइट्स एवरीबडी हैड राइट टू यूज वर्क ऑन द लैंड विद रिस्पेक्ट एंड ट्रीटिंग इट एज अ सीक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू डोंट हार्म इट ये जो रिश्ता कोई राजा उखाड़ नहीं सकता था आपने लगान नहीं दिया कर नहीं दिया तो आपको उखाड़ के फेंक दिया दैट वॉज नॉट पॉसिबल सेकेंडली एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसी से जुड़ा है अ वेरी हाई लेवल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस मार्क्स ने भी कहा है कि इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ सेल्फ गवर्निंग विलेज रिपब्लिक्स तब तक भी इनको थोड़ा ज्ञान मिल जाता था अब तो झूठ बोलते हैं सब बातों में तो सेल्फ गवर्नेंस में ये जाति व्यवस्था आती है सेल्फ गवर्नेंस में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड सभी जातियां हैं कोई किसी के सिर पे नहीं बैठता है सब अपने अपने इंक्लिनेशन के अनुसार वर्ण करते हैं और अंदरूनी अफेयर्स जो हैं जैसे आ, आपका फैमिली ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा उसी गांव में अलग अलग व्यवस्था चल सकती है और इट्स नॉट अ को कि हज़ारों साल तक अगर आप महाभारत रामायण को से शुरू तब भी करें क्योंकि वो तो इतिहास है हमारे पास इतनी डाइवर्स जातियाँ अपने अपने कल्चर्स अपनी अपनी जबान अपनी अपनी लैंग्वेजेस के साथ फ्लरिश करती रहीं और 200 साल के अंदर अंग्रेज़ों ने सब तबाह कर दिया अब सबको अंग्रेज़ी बंदर बनाना चाहते हैं हमारी भाषा छीन ली संस्कार छीन लिए खाना पीना सब कुछ बदल दिया कपड़ा भी तीसरा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमंस ये इज़ द बुनियादी फ़र्क बिटवीन एब्राहमिक्स हमारा गॉड वहाँ बूढ़ा दाढ़ी दाड़ी वाला डराता हुआ ढमकाता हुआ गाली देता हुआ मैं हेल में फेंक दूँ ऐसे नहीं है डिविनिटी लाइज इन एवरी फॉर्म ऑफ बीइंग एंड लिविंग नॉन लिविंग तभी पहाड़ को भी पूछते हैं नदियों को भी पूछते हैं चींटी को भी पूछ रहे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई मीन आई एम थिंकिंग रियली ऑन ऑन माय फीट एवरी बीइंग हैज़ अ राइट टू लाइफ उसकी लाइफ उतनी ही सेक्रेड है सांप की भी बिच्छू की भी तभी जो ट्रेडिशनल मान्यता वाले लोग हैं वो बिच्छू को भी मारेंगे नहीं घर से बाहर निकालेंगे सांप को निकाल देंगे मारते जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है विच मीन्स यू रिकग्नाइज the right of every being and it, it's sacred finally ek aad ek aad aur hai kuch values sanatan hai jabhi jaise ye keh rahe the professor kapil kapoor ki uh, time culture specific har situation hai apat dharm alag hai aapka dharm ki samay kahan hai us waqt aap tay karenge us paristhiti ko dekh ke कोई टेन कमांडमेंट्स नहीं कोई कुरानिक इंजंक्शंस नहीं काफिरों से नफरत ही करनी है किससे प्यार करना है किससे नफरत करनी है किसका सहार करना है किसको गले लगाना है यह स्थिति पे है उस व्यक्ति की हरकतों पे है कर्मों पे है पर वैल्यूज कुछ हैं सनातन जिसके आधार पर हमारे धर्म ग्रंथ सारे शास्त्र सारी स्मृतियाँ मनु समेत सब कहते हैं कोई फिक्स लॉज नहीं है एक्सेप्ट सम वैल्यूज दैट आर सनातन पर बाकी जो है टाइम स्पेसिफिक कल्चर स्पेसिफिक और हर कम्यूनिटी को पूरी आज़ादी है स्वतंत्रता है कि अपने कानून कायदों को जिसको कस्टमरी लॉ कहते हैं अपनी ज़रूरत अनुसार बदलने की और इसी लिए भारत एक अनोखा देश रहा है जिसमें इतने इंटरनल रिफॉर्म्स रहे हैं हर जाति में बिरादरी में और कुछ फिर पैन इंडिया भी बन गए बिकॉज यू हैव द राइट टू डू दैट किसी गॉड अल्लाह जी से आ, किसी प्रॉफिट से हमें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं कोई पोप से ज़रूरत नहीं किसी शंकराचार्य से भी ज़रूरत नहीं हालांकि उनकी मान मर्यादा है सम्मान है परंतु और फिर ऑफकोर्स कुल जाति परिवार वो जो आप कह चुके हैं उसका जो उसका जो रोल है 
वो बहुत अहम है और इसीलिए उसको पहले तबाह करने का पूरा इंतज़ाम किया है जाति व्यवस्था और वुमेन्स राइट्स को ले स्त्रियों के अधिकारों को ले तो जितना तबाही मचाई है शायद जाति में ये दो duties rather than responsibility roles or rather than rights so these building blocks need to be listed and organized into a whole new dharma shastra we need to create the dharma shastra for modern times okay that is the modern that is the project and i would also add one more building block which is you know we did not have the same concept of private property rights that the idea of private property you see god made the world for man's pleasure so the you own the world you own the animals according to the abrahamic system you own the animals you own the earth you own everything is private property now it is a matter of dividing who owns and who transfers it who sells it we do not have ownership of the nature we don't have ownership of nature nature has its own self so the whole concept when you change the concept of private property then you know you have to have a whole different modern life so this these are not simple things that we will sit five of us and one day crank it out these require discussion debate like in the old times they would have many many years of debates that debate and those discussions have not even started now i will say one thing a very important organization i thought that see i'm writing a book on rashtra where i want to do my thinking on this so i went to a very important organization whose name whose name begins with rashtra and i thought they will know and so i went to top level people saying i'm doing this research on rashtra can you help me what is your idea of rashtra i want to keep it in mind so i was referred to a scholar who in the south who was their scholar he said he'll work with you and so he gave me some writings you know of the founders gold walker higdeward bunch of letters what is it called a bunch of something a bunch of thoughts so i was expecting that they'll start with some vedic references of rashtra and talk from there and i was disappointed to find out that the first many many pages talks about european thinkers idea of nation uh, that i am surprised about i list 12 or 13 european scholars were named not one indian source named to describe what is meant by a nation and then after describing this is what is meant by nation suddenly start saying when we also have something we call rashtra like this only so rashtra is just a name it's a it's a fraud it's a phony name because we have just taken the copycat nation and called it rashtra my book project is to explain why rashtra is not translatable as nation yeah. what are the differences i'm talking about so you see the if the people who are the keepers of the rashtra and the hindu rashtra don't even know what it is so i commissioned some studies you know i thought some vedic scholar would tell me so i went to a lot of sanskrit scholars vedic scholars saying you tell me the hindu the references of rashtra in the vedas because i want to develop it myself i don't trust anybody i want to know because i haven't uh, got the same expertise you do so they would come back and say we rashtra is mentioned here there i said no no i want you to compile it so after several individuals helping me i came up with a list of about 33 places where the word rashtra itself is used in the vedas and i started developing my own thinking on what are they trying to say and i found that the word rajya also comes a lot and the two are different so there is rashtra and there is rajya so that so then i realized that the person we call rashtrapati should be called rajyapati he is not rashtrapati according to the vedic idea of rashtra he is not the rashtrapati he is the head of state uh, an organ of state ha uh, so so you see we are nowhere close to having a codified uh, knowledge forget whether they teach it or not we need to have it for our own purpose first once we have it for our own purpose then we can lobby and say bhi ye kyun nahi padhate or why is in the constitution replaced with this uh, dharma shastra bharat dharma shastra something like that is a document we should create and i would give final word to you sir whatever 
I don't know, sir, that uh, in my four volume language report, I have dwelt at length on the error that the constitution makers made by accepting the European concept of nation, which was a post Bismarck 1882 definition in terms of one religion, one race, one ethnicity one uh, and one language that they took and therefore they were highly worried that India was not a nation. Instead of thinking that the definition does not apply, we are a different kind and you have, I have mentioned Vishnu Puran, Bharat Khand, you can immediately see what we are. We are different and we are yet a Rashtra. Now Rashtra, you see the political organization begins basically with the Desh, a geographical entity. And in, uh, and uh, it is in one of the, one of the Upanishads, very clearly defined from the Himalayas to the sea, from the Suleiman mountains to the Myanmar mountains. You know, India geographically has been naturally defined by nature. Upper cap hai, aise, or niche triangle hai, either smoother hai, or niche smoother hai. So, desh is our basic word, desh, a geography. Desh politically banta hai, chakravarti, chakravarti kshetra, second order of organization. Where a, a, a ruler, a ruler establishes, this is important, uh, cooperative co-federalism. That is, ye jo Ashwamedh yagya tha, ghoda chhodte the, jahan se nikal jata tha, wo maan leta tha, ke he, you are our king. There are local kings, but you are our samrat. Jahan usko roka jata tha, there, you know, the emperor will use a little force, jase, and then, you know, incorporate. So, a kind of cooperative federalism was a chakravartik kshetra. Literally, it means a chakra, or uska jo basic ru, jo beech mein hub hoti hai, agar aap ujjain ke paas, jahan se hamara tikal ganna shuru hoti hai, wahan se aap agar compass ko kholo, uh, 1500 miles, और आप उसको ऐसे घुमाओ तो वो जो क्षेत्र है जोग्राफिकली वो चक्रवर्ती क्षेत्र है पर चक्रवर्ती क्षेत्र बिकम्स ए पॉलिटिकल क्षेत्र व्हेन इट कम्स अंडर वन एम्परर बट दैट एम्परर डज नॉट क्रिएटेड बाय यूज ऑफ फोर्स बट बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नाउ हाउ डज ए क्षेत्र बिकम ए राष्ट्र इट बिकम्स ए राष्ट्र बाय कल्चरल वैल्यूज बीइंग डिसेमिनेटेड in the seventh century Raj Shekhar's Kabe Mamansa, there is a very clear description how Kavya, a Purusha, marries Sahitya Vidya, the girl. And when they get married, then they move around the country, move around. Wherever they go, they wear the local uniform, they speak the local language, and they follow the local customs. So you have in that a concept of the entire country marked by high degree of variety in vritti pravritti in both and yet sharing sharing certain core values core values core values and it is this cultural dissemination which makes it a rashtra in the atharva veda bhumi sukta there is a very very wonderful statement o mother earth destroy those who want to subdue my rashtra by shastra or shastra o mother earth destroy those who want to subdue my rashtra by weapons or by ideas unfortunately by 19th century we were subdued both by shastra and by shastra but we need not be disheartened in one of my old articles which serve us kind enough to circulate around the world, loss and recovery. In Indian tradition, we have 28 Vyasas, which means 28 times our knowledge has been lost, our, you know, identity has been lost, but always it has been recovered. Vyas is not an individual, it's an institution. And 28 times we are recovered. The last time we recovered it, what people don't like, what I say is Max Muller who in the 19th century reconstructed the Rig Veda 
from burnt half burnt broken manuscripts you see and also built 23 other texts indian texts apart from the mahabharat by sukhtankar no indian has constructed reconstructed any text max muller did and he is one of the most abused persons in india christianity phaila rahe the ye kar rahe the he spent 62 years working on indian knowledge created 23 texts and when he was kindly kindly he used to give lectures to the ics probationers who used to come to india and his lesser essays have been published under what india can teach us manohar publication se milta hai bada sasta hai please ek bar pad lijiye max muller ka what india can teach us and when he was 82 he was asked that you have spent all your life 62 years working on india but you have never been to india he said when i had time i didn't have money now i have no time i have to have so much to do but if i go to india i will like to go to varanasi and i will like to be cremated there listen sir so there is a very clear conception of rashtra very clear from desh to rashtra how does it evolve and there are texts pura 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 uski descriptions hain political theory mein hai arthashastra mein hai niti shastra mein hai texts are there the only problem is ki unko padhne wale hum log nahi hain हम लोगों को पढ़ने वाले इसलिए नहीं हमारा कसूर नहीं है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इतना विशिएटेड है कि रीडिंग लिस्ट में पॉलिटिकल साइंस की हो उसमें कौटिल्य नहीं होगा हिस्ट्री को हो उसमें महाभारत नहीं होगी कोई भी हो फिलासफी हो उसमें वेदांत नहीं होगा तो ये ये जो सर माई फोर लैंग वॉल्यूम लैंग्वेज रिपोर्ट विच वॉज पुट ऑन द शेल्व बिकॉज इट वॉज पोलिटिकली नॉट एक्सेप्टेबल बट माई जॉइंट सेक्रेटरी एट दैट टाइम हु इज नाउ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड ही सेट सर 40 years from now everything that you have said will be on the ground and nep me pehla wo hai bade dar dar ke dar dar ke wherever possible the class 1 to 5 we will teach in mother tongue wherever possible english is possible everywhere but indian language wherever possible stupid and i criticize nep for that you see dar dar ke ye karte hain aur indian knowledge indian knowledge इंडियन नॉलेज सिस्टम कहने से तो आएगा नहीं जब तक आप अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं देंगे पहली क्लास से लेकर मातृभाषा का मतलब मेरा मतलब मदर टंग नहीं पंद्रह स्टेट लैंग्वेजेस हैं इंडिया में फिफ्टीन स्टेट लैंग्वेजेस हैं यू विल नो दैट इंग्लिश इज ए स्टेट लैंग्वेज इन फाइव स्टेट्स सो आई एम सेंग स्टेट लैंग्वेजेस शुड बी मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम क्लास वन टू द रिसर्च एंड द फियर इज कि अगर हम इतनी भाषाओं में पढ़ाएंगे तो इंडिया विल ब्रेक अप नो इंडिया इज ब्रोकन बाय इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश डज नॉट बिलोंग टू अवर कल्चर इफ यू टीच इन योर ओन लैंग्वेजेस जो टीचर कन्नड़ में पढ़ाएगा उसे जब आप कहोगे तुम किताब बनाओ तो अपने कन्नड़ साहित्य से बनाएगा और इंडियन लैंग्वेजेस की वोकेबलरी एट्टी से ज़्यादा शेयर्ड कॉमन वोकेबलरी है और इंडियन लैंग्वेजेस के जो लिटरेचर हैं उनकी सारी थीम्स हमारे वैदिक वांग में या महाभारत या रामायण से आती हैं सो so, जब हम अपनी भाषाओं में पढ़ेंगे तो देश जुड़ेगा और जो भावना है एक आइडेंटिटी की जो आजकल नहीं है हम हैं क्या हम हैं क्या वो अब धीरे धीरे कोशिश हो रही है कि हमें आइडेंटिटी मिले वो एकदम मिलेगी जब हम अपनी भाषा में काम करेंगे सो दिस इज दिस इज वेरी गुड सो देर है सो नाउ वी शुड है ट्वेंटी नाइन्थ वन we should have the 29th reconstruction of our society political thought and all that and this is what this is a project madhu madhu you have to work kapil ji we have to work on the 29th reconstruction and and then take it forward thank you thank you everyone this takes का चार का वर्णन है पहला उसमें क्या है कि जो हेड है वो ब्राह्मण है है ना वो जो चेस्ट है वो क्षत्रिय है बाजू और फिर वैश्य है और फिर जो पैर हैं वो शूद्र है तो इस पे उन्होंने इंटरप्रेट किया कि जो सबसे नीचे है वो शूद्र है सबसे ऊपर है पर उन्होंने एक गलती करी वो जो पुरुष सूक्त है वो लेटा हुआ था खड़ा नहीं था हुँ? अच्छा मिडल एजेस में मिडीवल एजेस में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम वो खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया तो ब्राह्मण सबसे ऊपर चला गया और शूद्र नीचे आ गया और आजकल वो 
शीर्षासन कर रहा है आजकल ब्राह्मण सबसे नीचे आ गए जस्ट वन मिनट अभी आपने परिवार कुल की बात की जिसमें गोत्र की बहुत महत्व गोत्र बहुत महत्व होता है और किस बेरहमी से किसी का नुकसान नहीं करता देखिए गोत्र में विश्वास करने वाले कभी जाके किसी और को पीटते मारते नहीं है कि तुमने ये क्यों कर दिया अब जैसे दक्षिण भारत में आप मामा के साथ शादी कर सकते हैं मैंने कभी नहीं देखा सुना कि कोई हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का गोत्र में विश्वास करने वाला दक्षिण वालों को पीटने गया हो कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं ये तो गोत्र के विरोध की बात हो गई ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ और तभी डाइवर्सिटी रही परंतु क्योंकि खापों को हमारी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को तबाह करना था पूरी मेरी किताब रेडी है इस पर भी शक्ति वाहिनी नाम की एक क्रिश्चन संस्था बिल्कुल फेक नैरेटिव बना के वैसा ही जैसे कास्ट पे बनाया है गोत्र पे अटैक करती है कि इसकी वजह से ऑनर किलिंग्स होती हैं बिल्कुल बकवास नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाती है और सरकार घुटने टेक देती है कि गोत्र को बैन करना चाहिए तो बारबैरिक है इसकी वजह से अन्याय होता है वगैरह वगैरह और तीन साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है बिना किसी खाप पंचायत को बुलाए बिना किसी पंचायत को बुलाए जो गोत्र व्यवस्था में विश्वास करते हैं और फिर इन एबसेंशिया एंड आई कैप फॉलोइंग इट बिकॉज टीवी में बहुत गाली गलौज गोत्रों के खिलाफ हो रही थी इनको बैन करो ये बारबैरिक हैं मडीबल है वगैरह वगैरह तीन साल बाद आई इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ खाप पंचायत क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं था गालियां पिट रही थी बिना उनकी वर्जन लिए पूरा अध्ययन किया आई वेंट टू सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ खाप पंचायत एंड आई कान टेल बिलीव यू मी जब मैंने इंटरव्यून किया तो मैंने सोचा कि कुछ लॉयर्स मिल जाने चाहिए और नहीं तो भाजपा माइंडेड कोई सभी ने एक खापों की खप में हम नहीं डालेंगे मधु जी आप कहाँ फंस रही हैं नॉट वन सिंगल लॉयर वॉज विलिंग टू डू इट सो आई आर्ग्यूड इन पर्सन कि ये एक तो झूठा है एविडेंस झूठा है बिल्कुल फेक एविडेंस पे किया जा रहा है और दूसरा सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है और अखबारें भी वही गाली गलौज का माहौल बनाए टी वी चैनल्स भी गाली गलौज का माहौल बनाए खापों के खिलाफ और गोत्र के खिलाफ और पूरा कानून तैयार लॉ कमीशन ने कर लिया बिना खापों से बात किए कि तुम्हारी वर्जन क्या है टू आउट लॉ नॉट जस्ट खाप्स बट एनी ट्रेडिशनल गैदरिंग क्योंकि पंचायत हमारी ऐसी होती है कोई भी एल्डर्स पाँच बैठ जाए पचास बैठ जाए पंचायत बैठ गई वो भी बैन करने की पूरी इतना कड़ा कानून दी ओनली थिंग आई सक्सीडेड इन डूइंग वॉज टू स्टॉल दैट लॉ वो कानून नहीं बन पाया परंतु सरकार में मिन्नते की लॉ मिनिस्टर से हमारी पिटिशन पढ़ तो लीजिए आपके जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो ये लेफ्टिस्ट क्रिश्चियन माफिया का जो कन्वर्जन माफिया का जो नैरेटिव है बिना पढ़े लिखे समझे उसको एको कर रहे हैं और सरकार का भी वही स्टैंड था द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हमारी जो एक अज्ञानता और दूसरी कायरता जैसे ही अटैक शुरू हो जाता है चाहे हमारे शंकराचार्य पर हो उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगा देंगे रेप का फ्लांग का ढिमका का हम चुप होकर बैठ जाते हैं तहकीकत भी नहीं करते एक के बाद एक झूठा नैरेटिव ये अनलिश करते हैं और कम से कम अब जग जाए जब भी कोई ऐसा नैरेटिव शुरू हो तहकीकत के लिए तैयार हो जाइए और लड़ने के लिए जहाँ पे भी आप देखो इंदिरा जय सिंह और ये क्या हर्ष मंदर और ये सारे इनकी जो दुष्ट आत्माओं की थीम है ये खड़े हो जाएं तो आप समझिए ये है ही झूठ और इसीलिए ये खड़े हुए हैं तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल बट गेट गोइंग इन द वे दैट राजीव इज डूइंग इट यू नो दर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टू दिस बुक लॉन्च 
uh, we are out of time so we won't be able to take any questions however there will be book signings you can purchase your book from the counter and get the sign from both the authors i thank all the panelists for coming to this book launch Thank you.